வருக தந்திருக்கின்ற அனைவருக்கும் தனது அன்பான வணக்கம் டொரண்டோ தமிழ் சங்கத்தின் மாதாந்த தொடர் கூட்டத்திலே வளவு போல ஒரு போயச பொருளை அல்லது ஒரு நூலை எடுத்து அதை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு அறிஞரை அணுகி அதை பற்றி பேச வைத்து அதன் பின்னர் நாம் கலந்துரையாடுகும் வளமையிலே இம்முறை நாங்கள் எமது பேச்சாளராக சண்முகலிங்கம் அவர்களை வரவேற்கின்றோம் சண்முகலிங்கம் ஐயாவை பற்றி ஐயா என்பது ஒரு அறியாமலே வருகின்ற ஒரு மரியாதை குறியீடு தான் அது சில பேருக்கு வந்துடும் அப்படியே அவரை எனக்கு அறிமுகமே தமிழ் சங்கத்தை விடாங்க சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தமிழ் சங்கத்துக்கு வருகதரை தொடங்கினர் அப்போ அவர் இலங்கையில் இருந்து இடையிலே வந்து போவராக இருந்திருக்க வேண்டும் அவர் வருகின்ற பொழுது எமது பேச்சுக்கள் முடிந்த பின்னர் இந்த ஐயந்தொழிதல் அரங்கு என்று சொல்லி ஒரு உரையாடல் நடக்க வந்த பேசு பொருளை பற்றி அதிலே அவருடைய கருத்துக்கள் பார்த்து நான் முதல் பார்த்து அறிந்த போது மிகவும் பிறவைத்து போனேன் நல்ல ஒரு ஆளமான <laughs> கருத்துக்கள் வரும் நல்ல ரத்தின சுருக்கமா விடயங்களை எடுத்து சொல்லுகின்ற அழகு நேர்த்தி அவர் அந்த எடுத்து சொல்லுகின்ற விஷயத்துல இருக்கின்ற அந்த விஷய ஆழம் அந்த பரப்பு அத்தோட அந்த உசாத்துணை நூல்களையும் பல லாபகமாக இது இன்ன நூல்ல இத்தனையா மாண்டு இன்னார் இப்படி எழுதி இருக்கிறார் இன்ன நூல்ல இந்த ஆண்டு இன்னார் எழுதி இருக்கிறார் என்று சொல்லுகின்ற இது அதோட தமிழ்ல மட்டும் இல்லாமல் ஆங்கில நூல்கள்லையும் மிக பரந்த ஒரு பரப்பை வச்சிருந்த எங்களுக்கு அவர் சொல்லுகின்ற நூல்களுடைய பெயர்களை பல பெயர்களை அந்த தமிழ் சங்க கூடத்துல நான் முதல் முதல் அறிகின்றேன் அவரிடம் இது அப்ப பல நூல்களை அதன் அவரூடாகத்தான் அறிந்து கொண்டோம் அதுதான் என்னுடைய முதலாவது அறிமுகம் அவரிடம் அப்பொழுது இவரை எமது கூட்டத்திலே அவர் இல்லாத நாட்கள்ல கேட்பேன் விசாரிப்பேன் எங்க என்ன இப்ப சொல்லுவார் அவர்கள் போயிட்டார் போல இருக்கு இலங்கைக்கு என்று சொல்லி அவர் கொஞ்சம் தூரமாகவும் இருந்தார் போக்குவரத்து கஷ்டம் இருக்கலாம் எல்லாம் சொன்னார்கள் ஆனால் அஹ் அவர் வந்து அவருடைய அவருடைய கருத்தை கேட்க வேண்டும் அவர் வர வேண்டும் என்றதுல ஒரு ஆர்வம் ஒன்று இருந்தது பிற்பாடு அவருடைய புரட்சியாக அவர் வர தொடங்குகின்ற பொழுது எங்களுக்கு அவரோட பற்றிய மேலதிகமா அவரை பற்றிய முகம் கிடைச்சது அந்த அவர் அவர் அந்த காலத்துல பல நூல்களை பற்றி சொன்னார் அந்த நூல்களை பற்றி அவர் சொன்ன நூல்கள்ல இந்த நூலை பற்றிய ஒரு உரையாடல்ல அவர் தான் சொன்னார் இன்றைக்கு பேசப்படுகின்ற நூலை பற்றியும் கிட்டத்தட்ட நாலு ஐந்து வருடங்களுக்கு கோவிட்டுக்கு முன்னர் என்றால் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் அவர் தான் சொன்னார் முதன் முதல் அவரிடம் தான் இந்த நூலை பற்றி அறிந்தேன் அறிந்தல இருந்து இந்த நூலை உண்மையாக நான் வேண்டி வாசிக்க தொடங்கினேன் அப்ப இந்த நூல் நூல் அவர் அறிமுகம் இந்த நூலுடைய அறிமுகம் அதுல தான் வருகிறது இந்த வாசிக்க தொடங்கி இப்ப அஞ்சு வருஷம் ஆச்சுதான் இன்னும் வாசிச்சு முடியல அதுதான் உண்மை உள்ளதை சொல்ல வேண்டும் காரணம் என்னென்று கேட்டால் இது என்னட்ட வந்து சேர்ந்திருக்கிற மூன்றாவது புத்தகம் முதலாவது புத்தகத்தை நான் வாசிச்சு கொண்டு இருக்கைக்குள்ளே என்னுடைய மூத்த மகனார் அதை பார்த்துட்டு வாய்ச்சு போட்டு கொண்டு போட்டார் இரண்டாவது புத்தகம் அதே மாதிரி வாய்ச்சு கொண்டு இருக்கைக்க இளைய மகனார் கொண்டு போட்ட இரண்டாவது புத்தகம் எனக்கு அந்த புத்தகத்தை பற்றி எங்கள சச்சங்கம் மற்றிடங்கள்ல பேசி எனக்கு ஒருவர் அதுல இருந்து பரிசாக வேண்டி தந்தது நான் இப்படி முதலாவது கொண்டு போட்டார்கள் அதுவும் போயிட்டு இது மூன்றாவது புஸ்தகம் இதுகம் 
என்னுடைய படிப்பறையிலேயோ படுக்கறையிலேயோ கொண்டே வைத்து வாசிக்க தொடங்கினால் அது தண்டவாளில் நகர்ந்து இப்ப மகள்கிட்ட போயிடும் அடிக்கடி அங்க புக் மா பண்ணி அதான் வச்சிருக்கீங்க ஒழுங்காக வாசிக்கிறதுக்கு புத்தகம் கிடைப்பதில்லை எனக்கு அதுதான் உண்மை மூலப்பெட்டிய அறிமுகம் அடுத்ததாக இவ கண்மலிங்கம் அவர்களை பற்றி நான் பிறகு அறிந்த பொழுது அவர் இந்து கலாச்சார திணைக்களத்தினோட நான் தொடர்ந்து இந்திய பணிப்பாளர் உமாமை சென்றிருக்கணும் பொழுது தொடர்ந்து அவர்களோடு அஹ் கொஞ்சம் பணி செய்து கொண்டிருந்த காலத்திலே அவர் அங்கே பணிப்பாளராக இருந்த அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு திருப்பு முனை அந்த காலத்துல அவர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் பணிப்பாளராக வந்த பொழுது பொதுவாக எங்களை சமயம் என்றால் ஏதோ பழைய புராண மூட்டை கண்டு இருக்கின்ற விஷயம் என்று இல்லாமல் இந்த ஆய்வு கட்டுரைகளை வாசித்தல் மாநாடுகளை நடத்தி அந்த நூல்களை வெளியிடுதல் போன்ற மரபுக்கு அந்த இந்து கலாச்சார திணைக்களத்தை ஒரு திருப்பி இருக்கிற பெருமை இவருக்கு சார்ந்தது அவர் சிறந்த நிர்வாகி என்று கேள்விப்பட்டேன் அங்கே சிறந்த நிர்வாகி மட்டுமல்ல இலங்கையிலே அரசு சேவையில் இருந்தவர் என்றால் நேர்மையான நிர்வாகியாக இருந்திருக்கிறார் நல்ல பெயர் இருக்கின்றது அவருக்கு அவர் பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பட்டதாரி ஏ பட்டதாரி இலங்கை அரச நிர்வாக சேகையில இருந்து அங்கே சிறப்பாக பல வேறு திணைக்களங்களிலேயும் பணியாற்றி இருக்கின்றார் அவருடன் சமீபத்துல இந்த இதுக்காக இந்த இந்த நிகழ்வுக்கு அறிமுகத்துக்காக அவரோட உரையாடிய பொழுதுதான் தெரிய வந்ததொன்று அவர் எல்எல்வி சட்ட பரீட்சையிலும் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்திலும் எண்பத்தோராம் ஆண்டு தேறி இருக்கிறார் ஆஹ் சட்டத்தரணியாக அவர் அங்கேயே பதிவு செய்யவோ தொழில் செய்யவோ இல்லை நிர்வாக செய்கையிலே தொடர்ந்து விருந்து வந்திருக்கின்றார் அத்தோடு அவர் டிப்ளமா இன் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ற அந்த நிர்வாக சேவைக்கு அத்தியாவசியமான ஒரு பட்ட பின்படி அவர் அங்கே செய்திருக்கின்றார் ஒரு டிப்ளமா வந்து ஆனால் அவருடைய வாசிப்பு மானுடவியல் மற்றும் அந்த விடங்கள்லே அவருடைய ஆழமான ஒரு ஆர்வம் அவருக்கு இருந்திருக்கின்றது நிறைய வாசித்திருக்கின்றார் அறிந்திருக்கின்றார் என்பது ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளிலையும் யார் எந்த தலைப்பிலே வந்து உரையாடினாலும் அது சம்பந்தமாக உலகளாவிய நூல்கள் கருத்துக்கள் அந்த நபர்களுடைய பெயர்களோடு பட்டியலோடு அவருடைய கருத்துக்கள் விருப்பமும் வந்து நம்முடைய நிகழ்வு மிகவும் செம்மையாக என்னுடைய நிகழ்வை விட நீங்கள் வெளிப்பாளையை பார்த்தால் தெரியும் அந்த நிகழ்வுக்கு பின்னாடி ஒரு உரையாடல் நடக்கும் எங்களை அது அரட்டை அரங்கன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த ஐயந்தழுதல் அரங்கண்டுங்கள இருக்குதுண்டு அதையும் நாங்கள் பேணி வருவதன் நோக்கம் அந்த பள்ளிகளும் அதையும் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதன் நோக்கம் பேச்சாடைய பேச்சுக்கள் மட்டுமல்லாமல் இவரை போன்ற இந்த விதமான அறிவாளிகளுடைய கருத்து பகிர்வுகள் அங்கே இருக்கிறதுனால அப்படியான ஒரு சிறப்பு ஆஹ் இவர் சில வேலைகளில் சில நேவல்கள்ல வராவிட்டால் சில வேலைகள்ல ஒன்றரை நேவல்கள்ல இவர் ஒன்றுமே கதைக்காம இருந்தால் எனக்குள்ள ஒரு ஐமிச்சம் வந்துடும் என்று டொபிக்கோ பேச்சோ முற்று முழுதாக எங்கோ விலகி போச்சுதோ என்ற ஐயம் எனக்கு வந்துடுறது அந்த அளவுக்கு அவருடைய ஆளுமை பாதித்திருக்கின்றது அடுத்தது இவர் வந்த நாட்கள்ல தொடக்கத்துல எனக்கு ஒரு இவரை பற்றி என்னொன்றையும் சொல்ல வேண்டும் இவர் அறிவாளி என்று சொல்லி இருக்கின்றோம் நல்ல அழகான நல்ல ஒரு நிர்வாக சேவையாளர் என்று சொல்லி இருக்கின்றோம் அதே விஷயத்துல எடுத்த விஷயத்தை தெளிவாக ஆழமாக அகலமாக சலிப்படையாத விதத்தில் கேட்கிறது சலிப்பு தராதத்தில் சொல்லுகின்ற ஆற்றலுடையவராக இருக்கின்றார் அதை விட ஒன்று இவர் ஒரு அறம் சார்ந்த மானிட அறம் சார்ந்த ஒரு மனித பண்பாடு எங்களுக்கு நிகழ்விலே தெரியும் இன்னொரு காலத்துல ஒரு கொஞ்ச காலத்துக்கு கொஞ்சம் நிகழ்ச்சி நடந்த பொழுது அவர் ஒரு அவருடைய அறச்சீற்றத்தை நாங்கள் கண்டோம் ஒரு சில விதவுகள் ஒரு பிறந்து போல்வதாக கண்டா அல்லது ஒரு மனித நேயத்துக்கு அல்லது மனித நேயத்துக்கு அது குந்தகமாக இருப்பதை கண்டால் எந்த அளவு சீற்றம் கொண்டெழுவார் என்பதையும் நாங்கள் எங்களை தமிழ்ச்சங்கத்திலேயே பார்த்தது கொண்டோம் அதுக்கும் அவரை பற்றி நான் நினைச்சு பெருமைப்படுகின்ற போற்றி கொண்ட ஒரு பண்பு இவர் வந்து எங்களுக்கு அறிமுகம் தந்த நாட்கள்லேயே நாங்கள் நான் ஒரு ஒரு ஆற்றாமை ஒன்று எனக்கு இருந்தது இப்படி ஒரு அறிவாளி எங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் இவரை கூப்பிட்டு 
சில புத்தகங்களை பற்றி இல்ல நூல்களை பற்றி ஒரு கா பேச வேணும் தனியா பேச வைக்க வேணும் என்று கூட நானும் அந்த எண்ணக்கரை எனக்கு இருந்தது அவரிடம் அதை பற்றி சொல்லி இருக்கின்றேன் அது உங்களுக்கு ஒரு போதும் பெருசாக சாத்தியப்படவில்லை பிற்பாடும் ஆனால் இன்றைக்கு அவருடைய நிகழ்ச்சிகள் எழுத்துகள் அவருடைய கட்டுரைகள் பல பத்திரிகைகளில் சஞ்சிகைகளிலே வந்து கொண்டிருக்கின்றன அவருடைய நிகழ்வுகள் இந்த உரையாடல்கள் பல தளங்களிலே உலகளாவிய ரீதியிலே பலராலே பகிரப்பட்டு கேட்கப்பட்டு நிகழ்த்தப்பட்டு கொண்டிருப்பதையும் நான் அறிந்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ ஒரு ஆற்றாம இருந்தது ஐயையோ இப்படி ஒருவர் இருக்கின்றார் இவருடைய பகிர்வுகளை நாம் இல்லையாரு கேட்காம போக போகிறது இது ஒரு கேட்க பண்ண வேணும் என்ற ஒரு அவா இருந்தது இன்றைக்கு இன்னொரு ஆற்றாம இருக்கின்றது இவ்வளவு எல்லாம் எழுதுகின்றார் பேசுகின்றார் இதை முழுவதையும் நாங்கள் கேட்க முடியாமல் இருக்கின்றது என்று இப்ப இன்னொரு ஆற்றாம அந்த அளவுக்கு அவருடைய அறிமுகத்தை நான் சொல்லிக்கொண்டு இந்த நூல் அதை பற்றி ஒரு அறிமுகம் என்று அவர் தான் சொல்ல போகின்றார் இந்த சேபியன்ஸ் மனித குலத்தின் ஒரு சுருக்கமான வரலாறு இந்த நூலை எழுதியவர் முதல் அதை ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல ஹீப்ரு மொழியில தான் அவர் முதல் எழுதி இருக்கிறார் அது பிறகு அதுல இருந்து தான் அது மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஆங்கிலத்துல வந்திருக்கிறது இதுக்கு பிற்பாடு ஹோமோ டிஎஸ் என்று சொல்லி வருங்காலத்தின் மனித சமுதாயத்தின் எழுதி இருக்கிறார் ஆஹ் இதை பற்றிய மேலதிகமான விவரங்களை நாங்கள் எங்களுடைய உரையாடலுக்கு பின்னர் நூலை பற்றி அந்த கருத்துக்களை பற்றி நாங்கள் போவோம் இப்பொழுது சண்முகலிமிங்கம் அவர்களை தன்னுடைய நூல் பற்றிய அறிமுகத்தை அந்த அறிமுக உரையை எங்களுக்கு வழங்குமாறு ஆஹ் அழைக்கின்றேன் வணக்கம் வருகை தந்திருக்கின்ற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பார்ந்து வணக்கம் என்னை பற்றிய உரையை மிக நீண்டதாக என்னை பற்றிய ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பை டாக்டர் நம்பூதரன் அவர்கள் ஏற்படுத்தி விட்டார் அதற்கு நான் தகுதியுடையவனோ என்பதை பற்றி ஐயம் எனக்கு எழுகின்றது அவர் செய்த அந்த என்னை பற்றிய அறிமுகத்துக்காக அவருக்கு இன்றைய உரியை அமைப்பு இப்பொழுது என்னுடைய உரே அந்த என்னுடைய குரல் கேட்கிறதா கேட்குது கொஞ்சம் இப்ப தெளிவா இருக்கு ஓகே நண்பர் சோபாண்டு அவர்கள் தான் இது எனக்கு தேவையான இந்த நான் எழுதி கொடுத்த அந்த சுருக்கமான குறிப்புகளை இங்கே சிலாய்ட்டு வடிவத்தில் உங்களுக்கு பகிர்வதற்கு அறிந்து தந்தவர் அவர் தான் அது மட்டுமே இந்த நயம் பொருந்திய முறையிலே இதை அமைத்திருக்கிறார் அதை ஒரு மிக சிறந்த முறையில் டைப் பண்ணி எப்படியாக தயாரித்து வழங்கிய அது அவருக்கு உள்ள ஒரு திறமை அந்த திறமையை இங்கே அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அதை விட நான் நான் கொடுத்த படங்கள் நான் கொடுத்த குறிப்புகளுக்கு மேலதிகமாக 
தலைமுடியங்களை அவர் செய்திருக்கிறார் உதாரணமா இந்த ஹராரி பற்றிய இந்த அவரை பற்றிய படத்தோடு கூடிய அவரை பற்றிய குறிப்பு அதே போல அந்த ஆங்கில நூலினுடைய முகப்பு படம் நான் என்னுடைய தமிழ் நூலினுடைய படத்தை அவருக்கு அனுப்பி இருந்தேன் அதை அவர் கொண்டிருக்கிறார் அது அது ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முதல் எனக்கு என்னுடைய பேரப்பிள்ளைய அவ இதை வாங்கினா அவரிடம் இருந்து பெற்று நான் இதை இந்த வருடங்களுக்கு முன் வாசித்தேன் டாக்டர் அவர்கள் சொன்னது போல இந்த ஆங்கில நூல் நாள் நான் கவரப்பட்டு அதை பற்றிய சில குறிப்புகளை தமிழ்ச்சங்கத்திலே நடந்த உரையாடல் ஒன்றின் போது நான் தெரிவித்திருந்தேன் அப்பொழுது அந்த உரையாடலுக்காக அது எனக்கு ஒரு இருபத்தைந்து நிமிடம் ஒதுக்கி தந்த அவர்கள் ஒரு கருத்தரங்கிலே என்னுடைய உரை நாலு பேருடைய உரையோடு என்னுடைய உரையும் அமைந்தது அந்த சமயத்திலே தான் நான் இந்த சேப்பியன்ஸ் நூல் பற்றி பேசினேன் அப்பொழுது பேசிய போது அதுக்கு துணையாக நான் வேறு சில அந்தரோபலகி இந்த துறை சார்ந்த சில நூல்களையும் துணையாக வைத்திருந்து அந்த குறிப்புகளை தயாரித்து வழங்கியிருந்தேன் அப்பொழுது இது போன்ற ஆஹ் எனக்கு துணையாக அமையக்கூடிய போன்ற ஸ்லைட்ஸ் எனக்கு இருக்கவில்லை வருமனே வாயால சொல்வதா இருந்தது ஆனால் இன்று வித்தியாசமான முறையிலே இதை பேசக்கூடியதா இருக்கிறது என்று நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆஹ் இப்பொழுது விஷயத்துக்கு வருவோம் ஆஹ் முதலாவது ஸ்லைட் போடுகிறீங்களா நண்பர் சிவபாலு இதை இதில் இன்றிலிருந்து எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு கோமஸ் சேப்பியன்ஸ் வந்தனர் என்பதை இதில் உள்ள எண்கள் குறிக்கின்றன என்ற குறிப்போடு அதாவது முதலாவது நான் இங்கே உங்களுக்கு இந்த படத்தை பின்னர் விளங்கப்படுத்துவேன் இதிலே வந்து இந்த ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் என்ற உயிரினத்தினுடைய தோற்றத்தை பற்றிய தோற்றமும் அவர்களுடைய பரவலை பற்றியதுமான விளக்கப்படும் இது அடுத்ததுக்கு போவோம் இது வந்து ஒரு புகையிலே முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்ன வரையப்பட்டிருந்த ஒரு ஓவியம் சிங்க முகத்தனோடு கூடிய மனிதன் அடுத்த அடுத்த படம் கொஞ்சம் விரைவாகும் இந்த அடுத்த படம் வந்து இந்த நாகரிகங்கள் நாகரிக சமுதாயம் வந்து ஆற்று படுக்கைகளிலே பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளிலே பத்தாயிரம் பன்னிரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தான் ஏற்பட்டது இதை வேளாண் புரட்சி நாங்கள் இந்த தமிழகத்திலே வேளாண்மை என்று சொல்வார்கள் நாங்கள் அதை விவசாயம் சொல்கிறோம் அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன் ஒன்று ஏற்பட்டதன் பின்னர் தான் இந்த நாகரிகங்கள் தோன்றின இந்த இந்த படத்தை பற்றியும் நாங்கள் பின்னர் பார்ப்போம் அடுத்தது இது வந்து ஒரு எழுத்து மொழி எப்படி மொழி தோன்றியதும் அது நீண்ட காலம் பேச்சு மொழியாக தான் இருந்தது வாய்மொழியாக பேசப்படுவதாக தான் இருந்தது பிறகு அது எழுத்து வடிவத்தை பெற்றது எழுத்து வடிவத்தை பெற்ற காலம் அதற்குரிய ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முதல் கிமு ஐயாயிரம் அப்படி என்றால் இன்றைக்கு இருந்து ஏழாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தான் அப்ப இந்த குறுகால சரித்திரத்திலே 
அந்த எழுத்து வடிவம் அப்படி அறகுறை எழுத்து வடிவமாக முதல்ல இருந்து பிறகு ஒரு எல்லா விடயங்களையும் கூடக்கூடிய ஒரு திருந்திய மொழி வடிவத்தை பெற்றது என்பதை இந்த படத்திலே மிக அருமையாக விளங்கப்படுத்தியிருங்க அதை பற்றியும் பின்னர் குறிப்பிடுவோம் அடுத்தது முதலாவது எழுத்து வடிவிலான விடயத்துக்கு வருவோம் இங்கே இவர் இந்த மனக்குலத்தின் வரலாறு என்பதுதான் இந்த நூலினுடைய விரதான தீம் அதை வைத்துத்தான் இந்த நூலை அவர் சொல்லுகிறார் அப்படி சொல் அந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய தோற்றத்திலே ஒரு கட்டத்திலே பூமி என்று நாம் வாழ்ந்த இந்த உலகம் தோன்றுகிறார் அந்த உலகத்திலே உயிர்கள் உற்பத்தி ஆகின்றன அந்த உயிர்கள் உற்பத்தியின் பின்னர் அந்த பல்வேறு உயிர்களுடைய பரிணாம் வளர்ச்சி ஏற்படுகிறது அதன் பயனாக இறுதியிலே ஹோமோசேப்பியன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு விலங்கினம் அது விலங்குகளின்றி ஒரு மனிதர் தோன்றுகிறார்கள் அப்ப இந்த பிரபஞ்சத்தின் வரலாறு என்பதிலே முதலாவது விடயம் வந்து பௌதிய இயலும் ரசாயன இயலும் ஆராயிற ஒரு விடயமாக இருந்தது அந்த பிரபஞ்சத்தின் வரலாறு பற்றிய இந்த தோற்றம் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பிரபஞ்சம் தோன்றியது அதை பிக் பேங் தியரி என்று ஒரு தியரி இப்பொழுது அதை விளங்கப்படுத்துவதாக சொல்லுகிறார் பிரபஞ்சத்தின் பருப்பொருட்களும் ஆற்றலும் எனர்ஜி அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும் இந்த காலத்திலே தோன்றின அப்ப இந்நாடு விடயங்களும் பருப்பொருட்கள் அவற்றினுடைய ஆற்றல் மேட்டர் எனர்ஜி இந்த விடயத்தை ஆறாயிர துறை வந்து பௌதிக இயல் இந்த விஞ்ஞானங்களிலே முதல் முதல் தோன்றி வளர்ச்சி அடைந்த துறை பௌதிக இயல் ஆகும் அது ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி ஐநூறாம் ஆண்டளவில் கிறிஸ்துக்கு பின்னர் ஆயிரத்தி ஐநூறாம் ஆண்டளவிலே அந்த பௌதிக இயல் மிக சிறப்பாக வளர்ச்சி அடைந்தது அதற்கு அடுத்தது இரண்டாவது ஸ்லைட் திரும்ப போடுங்க அவர்கள் நானூற்றி ஐம்பது கோடி ஆண்டு அப்ப ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது கோடி ஆண்டுகளுக்கும் நானூத்தி ஐம்பது கோடி ஆண்டுகளுக்கும் அவ்வளவு இடைவெளி இருக்கிறது பாருங்கள் நானூத்தி ஐம்பது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தான் பூமி உருவாகியது அப்ப இந்த பூமி உருவாகியதை ஜியாலஜி என்ற துறை சிறப்பாக ஆராய்ந்தது அதை தமிழே புவிச்சரித இயல் என்று சொல்லுவார் இப்படி முன்னூற்றி நானூற்றி ஐம்பது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் பூமி உருவாகி போதும் முன்னூற்றி அறுபது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தான் உயிரினங்கள் தோன்றுகின்றன அவை இந்த உயிரினங்களுடைய தோற்றத்தினை பற்றி ஆறாயிரத்துறை பயாலஜி இந்த பயாலஜி எல்லாம் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுல தான் வளர்ச்சி அடைகிறது இந்த புவிச்சரித இயல் கூட ஏறக்குறைய அதே கால பகுதியில் தான் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு பத முக்கியமா உயிரியல் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுலே தான் பெரிய வளர்ச்சிகள் ஏற்படுகிறது அப்ப இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு கிறிஸ்துக்கு பின்னர் ஆயிரத்தி ஐநூறு தொடக்கம் உத்தம நூற்றாண்டு வரை இப்படியான விஞ்ஞானங்கள் பௌதிக இயல் ரசாயன இயல் ரசாயன இயல் என்பது அணுக்கள் மூலக்கூறுகள் அவை பற்றிய ஸ்டடி இந்த ஜியாலஜி பயாலஜி போன்ற விஞ்ஞானங்கள் தோன்றி இவை பற்றிய விளக்கத்தை சொல்லி கொண்டு வந்தன அடுத்த சில
பிரபஞ்சத்தின் வரலாற்றிலே அடுத்த ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு இருபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முதல் இப்ப நாங்கள் கோடி கணக்கில் சொன்ன கணக்கை இப்பொழுது நாங்கள் லட்ச கணக்குக்கு மாத்துறோம் இருபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கோமோ என்ற பேரினம் ஆமெரிக்காவில் இருந்து ஐரோப்பாவுக்கு பரவுகிறது இதை பெரிய படம் தான் முன்னர் நாங்கள் பார்த்தோம் அதை திரும்ப பார்ப்போம் இப்பொழுது வேண்டாம் அப்ப இது வந்து இருபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முதல் நடந்தது அப்படி இந்த உடையத்தை எடுத்து பார்த்தால் இந்த உயிரினங்கள் பரிணாம வளர்ச்சியினுடைய இறுதியிலே உயிர்கள் தோன்றினது முன்னூத்தி அறுபது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முதல் அப்படி இருக்கைகள் இருபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தான் ஹோமோ என்ற பேரினம் தோன்றுகிறது அந்த இனத்தினுடைய ஒரு பிரிவு தான் சேப்பியன்ஸ் என்ற மனித இனம் அந்த மனித இனம் எப்படி தோன்றியது என்றால் எப்ப தோன்றியது என்றால் ரெண்டு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தோன்றியது இந்த பிரபஞ்சத்தின் வரலாற்றை எடுத்து கொண்டால் சுமார் ஒரு சுருக்கமான உதாரணத்துக்கு சொன்னால் இப்பொழுது நாங்கள் ஜூன் அந்த மே மாதம் பத்தொம்பாம் தேதி என்று இது வந்து ஒரு ஏப்ரல் மாதம் முதலாம் தேதி ஆரம்பித்த பிரபஞ்சம் என்னுடைய வரலாற்றில் இப்போ ஒரு ரெண்டு மனதியாலங்களுக்கு முதல் இந்த மனித இனம் தோன்றுகிறது மாதம் நாட்கள் அந்த நாட்கள்லே ஒரு நாளிலே இருபத்தி நாலு மனிதியாலங்கள் அப்படியான நாட்கள்லே ரெண்டு மனிதியாலத்துக்கு முந்தி தோன்றின மனுஷனை பற்றி தான் இப்பொழுது நாங்கள் கதைக்கிறோம் அடுத்த சில இந்த நூலில் என்ன விஷயத்தையும் அவர் சொல்லுகிறார் என்று பார்ப்போம் அதை சுருக்கமாக சொன்னால் இந்த ரெண்டு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முதல் தோன்றிய மனிதன் எழுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய காலத்தில் தோன்றிய அறிவு புரட்சியோடு அவனுடைய வளர்ச்சியும் வரலாற்றிலும் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்படுகிறது இதை அவர் அறிவு புரட்சி என்று சொல்கிறார் காக்னேட்டிவ் ரெவல்யூஷன் என்பது மூளையிலே பெறப்படுகின்ற அறிவு அறிகை நொலேஜ் என்பது வேறு இங்கே கோக்னிஷன் என்பது வேறு அவ இந்த அறிவு புரட்சியை சாத்தியமாக்கியது என்னென்றால் மொழி அந்த மொழி தோன்றின பிறகுதான் மனிதனுடைய வரலாறு தோன்றுகிறது என்று சொல்லுங்கள் அவ நாங்கள் உயிரியலை பற்றி பேசினோம் அதுக்கு முந்தி பௌதிக இயல் ரசாயன இயல் ஜியாலஜி ஆகிய விஷயங்களை பற்றி பேசினோம் அடுத்து இப்பொழுது நாங்கள் வரலாற்றுக்கு வருகின்றோம் உயிரினங்களின் கதையை பற்றிய ஒரு படத்தை இங்கே சுபால் அவர்கள் இணைத்திருக்கிறார்கள் மனிதனின் கலாச்சாரங்களின் கதையை சொல்லுவது தான் இப்பொழுது நாங்கள் பேச இருக்கிற உடையம் அது கல்ச்சர் அப்ப கல்ச்சர் பற்றிய வரலாறு தான் வரலாறு கல்ச்சர் தோன்றுவதற்கு முந்தி இருந்த வரலாறு அது ப்ரீ ஹிஸ்டரி அந்த விஷயத்தை ஆராகிறது வந்து உயிரியல் மானடையல்னுடைய ஒரு பிரிவான பிசிக்கல் ஐந்தரோபாலஜி பௌதிக மானிடையல் ஆகிய விடயங்கள் தான் அதே ஆராய் ஆனால் இப்பொழுது பண்பாடு என்று வந்ததன் பின்னர் நாம் வரலாறு என்ற சமூக விஞ்ஞான பிரிவுக்கு வருகிறோம் இதுவரை நாம் பேசிய விஷயம் எல்லாம் விஞ்ஞானத்தை பற்றியது எனக்கு விஞ்ஞானத்தை பற்றிய அறிவு மிக குறைவு பௌதிக இயல் ரசாயனம் புவிச்சரிதையல் உயிரியல் ஆகியன இயற்கை விஞ்ஞானங்கள் அடுத்த அடுத்த சில அப்ப இப்பொழுது நாங்கள் இந்த அறிகை புரட்சியை பற்றி சொன்னோம் 
அந்த அறையை புரட்சிய விட அவர் வேறு ரெண்டு புரட்சிகளை பற்றி பேசுகிறார் இல்லாமல் மூன்று புரட்சிகளை பற்றிய நூல் தான் இந்த நூல் எழுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தி தோன்றிய அறிவு புரட்சி அருகை புரட்சி கொக்னிட்டிவ் ரெவல்யூஷன் பன்னிரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிந்திய எழுபதாயிரத்துக்கும் பன்னிரெண்டாயிரத்துக்கும் இடையில எவ்வளவு வித்தியாசம் பாருங்க பன்னிரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிந்திய வேளாண்மை புரட்சி அதை அகிர்கல்கர் ரெவல்யூஷன் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் தோன்றிய விஞ்ஞான புரட்சி சயின்டிபிக் ரெவல்யூஷன் இந்த மூன்று ரெவல்யூஷனை பற்றியும் சொல்லுகிற நூல் தான் இது என்று அவர் மிக தெளிவாக அந்த நூலினுடைய தொடக்கத்திலேயே சொல்லுகிறார் மனித குல வரலாற்றின் முக்கியமான இந்த மூன்று புரட்சிகள் பற்றியும் விளங்கி கொண்டால் இந்நூலில் என்ன பேசப்படுகிறது என்பதை பற்றிய புரிதல் நமக்கு ஏற்படும் இப்பொழுது நாங்கள் இது இது ஒரு பாரதம் போன்ற புத்தகம் டாக்டர் அவர்கள் சொன்னது போல ஒரு நாளில் வாசிச்சு முடிக்க முடியாது ஒரு மாதத்தில் வாசிச்சு முடிக்க முடியாது ஒரு வருஷத்தில் கூட நம்மால முழுவதையும் வாசிச்சு முடிக்க முடியாது என்னுடைய அனுபவமும் அப்படிதான் அங்கும் இங்குமாக பல விஷயங்களை படித்தால் அதுக்குள்ளே ஆண்டு போகிறோம் இது ஒரு காவியத்தை படிப்பது போன்ற அனுபவத்தை ஏற்படுத்தும் ஆனால் இந்த பிரதான கதை இதுதான் எப்படி ராமாயணம் அந்த காவியத்தின் பிரதான கதை அவன் மிதில போறான் வில்லை முறைக்கிறான் சீதையை மனம் புரிகிறான் ஒரு திரும்பி வந்தவனுக்கு அரசாட்சி கிடைக்கவில்லை பதினாலு ஆண்டுகள் வனவாசம் போறான் பிறகு ராவண மதம் சீதை கவர்ந்து செல்லப்படுகிறான் ராவண மதம் இப்படி ஒரு கதை இந்த கதையை தான் கம்பன் மிக அழகான ஒரு காவியமா படைத்திருக்கிறான் அவ அது போல இவர் இந்த மூன்று புரட்சிகள் என்ற விடயத்தை இதுல சொல்லி இருக்கிற அப்படி சொல்லுகிற பொழுது இந்த அறிவு புரட்சி வேளாண்மை புரட்சி அல்லது விவசாய புரட்சி விஞ்ஞான புரட்சி இந்த மூன்றை பற்றிய கதைகளையும் சொல்லி இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே கணக்க கணக்க உப்ப கதைகள் வருகின்றன ஏறக்குறைய இருபத்தைந்து அத்தியாயங்களுக்கு மேல் நீளுகிற இந்த இந்த புத்தகத்திலே ஒவ்வொரு இருபது அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் ஒரு காவியம் அதை சொல்லி இருக்கிற அழகு மிக அற்புதமானது இதை இதை படித்தால் எங்களுக்கு நிறைய விடயங்கள் கிடைக்கின்றன குறிப்பை சொல்லி போட்டு நாங்கள் அடுத்த கிழத்துக்கு போவோம் இங்கே அவர் சுபால அவர்களுக்கு மட்டும் நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும் மிக அழகாக இந்த படங்கள்லே எங்களை காட்டி இருக்கிறார் அப்படி இந்த மனித பரிணாமம் நடந்தது அங்கு பிசிக்கல் ஆந்த்ரோபாலஜி சம்பந்தமான விஷயம் பிசிக்கல் ஆந்த்ரோபாலஜி இல்லை ஃபோசில்ஸ் பற்றிய ஸ்டடி கலியன்தோலஜி என்று சொல்லுவார்கள் ஈர்ச்சுவடுகள் அதுகளை எப்படி அது மாதிரி இந்த இதிலே போட்டிருக்கிற இந்த அவருடைய இந்த இது மிக முக்கியமான இது நீங்கள் பெரும் குடும்பம் குடும்பம் துணை குடும்பம் கூட்டம் பேரினம் இப்படியான வகைப்பாட்டியலை விலங்கியல் உயிரியலே சொல்லுவார்கள் அதை டெக்சானமி என்று ஆங்கிலத்திலே அழைப்பார்கள் அதிலே இந்த விலங்கினங்களை அவற்றினுடைய உயிர் பரிணாம அடிப்படையிலே இந்த டெக்சானமி வகுத்து கூறுகிறது அதிலே பல லட்சக்கணக்கான உயிரினங்கள் இருக்கின்றன அந்த அடிப்படையான உயிர் அழகு ஸ்பீசிஸ் என்ற பெயர் இருக்கிறது அந்த ஸ்பீசிஸ் என்ற ஆங்கில பேர் இவையெல்லாம் கிரேக்க மொழி சொற்கள் ஆங்கிலத்துக்கு வந்து இருக்கின்றன அப்ப ஸ்பீசிஸ் என்பது ஒரு ஒரு மனிதன் ஒரு ஸ்பீசிஸ் 
நம் மத்தியிலே காணுகிற குரங்கு வவுனியாவிலேயோ முடத்தீவிலேயோ நாங்கள் காணுகிற குரங்கு அது ஒரு வகையான ஒரு ஒரு உயிரினம் அந்த உயிரினத்தினுடைய பிரதான பண்பு என்ன அது வந்து இன்னொரு குரங்கோட உணர்ச்சி செய்வதன் மூலம் அது இன்னொரு குரங்கை உற்பத்தி செய்கிற சக்தி உடையதா இருக்கிறது அப்படி இருக்கிற உயிரினம்தான் ஒரு ஸ்பீசிஸ் அந்த அந்த குரங்கு அதனுடைய குடும்பத்தோடு தொடர்புடைய ஏனிய உயிரினங்களோட ஏனிய ஸ்பீசிஸோட கலப்புற்று ஒரு புதிய புறவிய உருவாக்க முடியாது அப்படி உருவாக்குற அடிப்படையான அந்த ஏஜ் சொல்லுவாரு அந்த ஏஜ் கூட அந்த புணர்ச்சிக்கான ஏஜ் கூட அப்படி அந்த விலங்கிடம் இருக்காது இது இது இப்படி பரிணாம வளர்ச்சியிலே இறுதியாக வந்தடைந்த ஸ்பீசிஸ் தான் மனிதன் எனவே அந்த விளக்கங்களுக்கு நாங்கள் போகாமல் ஒவ்வொரு இந்த டெக்சோனமியின் படி அவர்கள் ஒவ்வொரு வகை தாவரத்துக்கும் ஒவ்வொரு வகை விலங்குக்கும் உரிய உரிய பேர்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள் மனிதர்கள் கொடுத்த பேர் சேப்பியன்ஸ் அந்த பேருக்கு முன்னாலே இன்னொரு சொல்லும் இருக்கிறது ஹோமோ அந்த ஹோமோ என்பது அவர்கள் சார்ந்த அந்த குழுமத்தினுடைய அந்த உயிர் குழுமத்தினுடைய ஹோமினே ஹோமினி டே என்ற உயிர் குழுமத்தினுடைய ஜினஸ் அந்த ஆங்கில சொல்லினுடைய மொழிபெயர்ப்பாக தான் அதை இங்கே போட்டிருக்கிறார்கள் நினைக்கிறேன் அவ அந்த குழுவினுடைய உறுப்பினரான சேப்பியன்ஸ் அடுத்து நாங்கள் இந்த முடியத்துக்கு போவோம் அப்ப எனது இவ்வுரையில் அறிவு புரட்சி விவசாய புரட்சி விஞ்ஞான புரட்சி என்ற மூன்று விடயங்கள் பற்றி கூறப்படும் அடுத்த ஸ்லாய் முதல்ல நாங்கள் விஞ்ஞான புரட்சியை பற்றி பேசுவோம் அதாவது பிந்தி இருந்து போவோம் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஏற்பட்ட விஞ்ஞான புரட்சி சயின்டிபிக் ரெவல்யூஷன் இது என்ன இந்த சயின்டிபிக் ரெவல்யூஷன் இதை பல நூல்கள்லேயே விளங்கப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் சயின்டிபிக் ரெவல்யூஷன் என்றால் என்ன அது எப்படி ஏற்பட்டது அதெல்லாம் நான் படித்திருக்கிறேன் அந்த சயின்டிபிக் ரெவல்யூஷன் என்றது உண்டு அதன் பயனா ஏற்பட்ட என்லைட்டன்மெண்ட் அறிவொளி யுகம் அறிவொளி இயக்கம் என்று ஒன்றை சொல்லுகிறார் அந்த ரெண்டு மூன்றில் இருந்து வேறுபட்டது ஒன்று வேறுபட்டது அதை நாங்கள் தெளிவாக இப்பொழுது இந்த இடத்திலே விளங்கி கொள்ள வேண்டும் அதாவது சயின்டிபிக் ரெவல்யூஷன் என்றது எங்களுக்கு தெரியும் அந்த சயின்டிபிக் ரெவல்யூஷன் வேறு என்லைட்டன்மெண்ட் என்பது வேறு அது என்னன்றதை பார்ப்போம் சயின்டிபிக் ரெவல்யூஷன் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் முதல் ஏற்பட்டது அந்த வளர்ச்சிகளின் பயனாக பதினேழாம் நூற்றாண்டில் விஞ்ஞான புரட்சி ஏற்பட்டது அந்த விஞ்ஞான புரட்சியின் பயனாக சயின்டிபிக் மெத்தட் விஞ்ஞான முறை என்று தோன்றியது இந்த விஞ்ஞான முறையை சயின்டிபிக் மெத்தட் என்பதை இதை வடிவமைத்தவர் வந்து பிரான்சிஸ் பேக்கன் பிரான்சிஸ் பேக்கன் என்ற பிரித்தானிய நாட்டு விஞ்ஞானி அவர் ஒரு அறிவியல் ஆளரும் அதோடு சமூக விஷயங்கள் அதில் பற்றிய தெளிவும் உள்ள ஒரு அறிஞர் அவர் தான் இந்த சயின்டிபிக் மெத்தட் என்ன என்ன என்பதை மிக அழகாக விளங்கப்படுத்தினார் அவர் அந்த சயின்டிபிக் மெத்தட் வந்து அவர் கண்டுபிடித்த அந்த தியரி பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு முதல் பல்வேறு விஞ்ஞான வகைகள் கையாண்ட முறை என்ன என்பதை பற்றி அவர் 
ஆராய்ந்து அவர்கள் கையாண்ட முறையை ஒரு வகைப்படுத்தி சொன்னார் சயின்டிபிக் மெதட் அந்த சயின்டிபிக் மெதட்டை உபயோகித்து பதினேழாம் நூற்றாண்டிலே விஞ்ஞான புரட்சி இந்த விஞ்ஞான புரட்சியை இவர் இந்த ஹராரை விளங்கப்படுத்தி இருக்கிற மூலம் மிக அற்புதமானது நான் வேறு எந்த நூல்லையும் பிடியான ஒரு விளக்கத்தை நான் காணவில்லை அந்த விளக்கத்தை அவர் தனக்கே உரிய பாணியில மிக அழகாக விளங்கப்படுத்தி இருக்கிறார் இது ஆங்கிலத்திலும் மிக அழகாக இருக்கிறது டாக்டர் அவர்கள் சொன்னது போல தமிழை வாசிப்பதை விட ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிற பொழுது ஆங்கிலமும் தமிழும் தெரிந்தவர்களுக்கு ஆங்கிலம் தான் மிகவும் சிறப்பான புத்தகமாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்து இருந்தாலும் நாங்கள் ஒப்பிட்டும் வாசிக்கலாம் யுவால் நோவா ஹராரி விஞ்ஞான புரட்சியை அறியாமை குறித்த விழிப்புணர்வு மனிதன் முதல் முதலாக பதினேழாம் நூற்றாண்டில் தான் இந்த விஞ்ஞான புரட்சி நடந்த பொழுதுதான் மனிதன் வந்து எனக்கு அதுமக்கு எல்லாம் தெரியாது வில்லிங்னஸ் டு அட்மிட் இக்னோரன்ஸ் அறியாமையை ஒப்புக்கொள்ள தயாராக இருத்தல் என்ற பண்பு முதல் முதலாக பதினேழாம் நூற்றாண்டில் தான் தோன்றியது அதுக்கு முந்தி தத்துவவாதிகள் என்ன சொன்னார்கள் எல்லாம் அறியப்பட்டு விட்டது அறியப்படாத விடயம் வந்து எதுவும் இல்லை அதுக்கு மாறாக இந்த விஞ்ஞான புரட்சியின் பயனாக விஞ்ஞானிகள் சொல்ல தொடங்கினார்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரியாது இன்று நமக்கு தெரியும் என்று நம்பும் அறிவு உண்மையற்றது என எதிர்காலத்தில் நிரூபிக்கப்படும் சாத்தியம் உள்ளது அப்ப நம்பிக்கையான அறிவு சர்டனிட்டி என்ற விஷயமும் தவிடுபடியா போய்விட்டது அப்ப உறுதியான அறிவை நாம் பெறலாம் என்று சொல்ற நம்பிக்கைக்கு பதிலாக இன்று அறியப்பட்டது நாங்கள் உண்மை என நம்புகிறோம் ஆனால் இது காலப்போக்கிலே பொய்யென நிரூபிக்கப்படலாம் அப்படி நிரூபிக்கப்பட்ட உடனே நாங்கள் இன்னொரு கட்டத்துக்கு நெருங்கி உண்மையை நோக்கி நெருங்கி போய் கொண்டிருக்கிறோமே தவிர எல்லாம் அறியப்பட்டு விட்டன என்று இல்லை இதன் பயனாக அவர்கள் இன்னொரு இந்த அறிய அறியோணாமை அறிய முடியாமை எல்லாம் தெரியா தெரியும் என்று இல்லை தெரிந்தது கொஞ்சம் என்ற விடயத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் விஞ்ஞான் ரெண்டாவது அவர் சொல்ற சென்ட்ரலிட்டி ஆஃப் அப்சர்வேஷன் அண்ட் மேதமெட்டிக்ஸ் உறவுலகை அவதானிப்பதன் மூலம் பெறப்படும் அனுபவ தரவுகள் எம்பிரிக்கல் எவிடன்ஸ் என்று சொல்வார் அதை கணித முறை கொண்டு விளக்கலாம் அப்ப மேதமெட்டிக்ஸ் ஒரு மிக முக்கியமான கருவியாக மாறுகிறது இந்த காலத்தில் அந்த மேதமெட்டிக்ஸை கொண்டு விரிவான கோட்பாடுகளை தியரிஸை உருவாக்குகிறார் அக்கோட்பாடுகளின் உதவியுடன் நாம் புதிய நுட்பங்களை கண்டுபிடித்து உபயோகிக்கலாம் அப்ப அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் சயின்டிபிக் தியரிஸை நடைமுறையிலே பெருவைத்து அதன் பயனாக மூன்றாவது விளையும் மனிதர் அறிவை பயன்படுத்தி புதிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருகின்றனர் இதனால் புதிய சக்தியை கையகப்படுத்துகின்றனர் இப்படியாக அவர் சயின்டிபிக் ரெவல்யூஷன் என்பதை வழங்கப்படுகிறார் அவ சயின்டிபிக் நாலேஜுக்கு உட்பட்ட விஷயம் புற உலக பற்றியது ஆனால் புற உலகத்துக்கு அனுபவத்துக்கு அப்பாற்பட்ட பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன அலைகள் உண்மை அல்ல என்ற கருத்து இல்லை அனுபவ அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டதை 
பிலோசபியிலே சொல்வார்கள் மெட்டபிசிக்கல் நாலேஜ் என்று சொல்வார் மெட்டபிசிக்கல் என்பது பிசிக்கல் பௌதிகம் என்பதுக்கு அப்பாற்பட்டது அது ஔபௌதிகம் என்று தமிழே நாங்கள் மொழிபெயர்த்து கொள்ளலாம் அப்ப ஔபௌதிகம் என்ற விடயத்திலே அனுபவத்துக்கு அப்பாற்பட்ட விடயங்களை பற்றி பேசுகிறோம் அவையும் அறிவுதான் ஆனால் அந்த அறிவு வேறை அனுபவ அறிவு வேறை என்ற விடயம் வந்தவுடனே பிலோசபியில இருந்து பிலோசபியின் பகுதியா இருந்த விஞ்ஞானம் பிலோசபியில இருந்து பிரிஞ்சு தனித்து இயங்க தொடங்கிவிட்டது அதுபோல இது இந்த விவரங்களுக்கு நாங்கள் போக நேரம் இல்லை அதுபோல பிலோசபி என்பது ஒரு புதிய அறிவுத்துறையாக ஆயிரத்தி முன்னூறு ஆண்டளவிலே ஆண்டு காலத்திலே தான் ஐரோப்பாவில வளர்ச்சி பெற்றது என்று சொல்லுவார்கள் அதுக்கு முதல் அந்த பிலோசபி கூட இறையல் தியோலஜி ரிலிஜியஸ் நாலேஜ் ரிலிஜியஸ் நாலேஜினுடைய பகுதியாக அதை இருந்தது என்று சொல்வார்கள் அப்ப இந்த இந்த அடிப்படைகளை நாங்கள் இந்த அறியாமை பற்றிய விழிப்புணர்வு என்ற எண்ணக்கருவின் ஊடாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் அடுத்த அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போவோம் ஆ இந்த இதிலே இன்னொரு முக்கியமான விடயத்தையும் அவர் மிக அழகாக சொல்லுகிறார் இதற்கு அப்ப இதற்கு முந்தைய விஞ்ஞானத்துக்கு முந்தைய கட்டத்திலே ப்ரீ சயின்டிபிக் வேர்ல்டு அந்த ப்ரீ சயின்டிபிக் வேர்ல்டிலே அறிஞர்கள் தத்துவ ஞானிகள் ரிலிஜியஸ் பிலோசபர்ஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னென்றால் முக்கியமான விடயங்கள் இந்த ஆப்த வாக்கியம் என்று சொல்லுவோம் எங்களுடைய மரவிலே முக்கியமான விடயங்களை எல்லாம் இந்த சமய நூல்களிலே கூறிவிட்டார்கள் சமய தத்துவம் முக்கியமற்ற விடயங்களை கூறவில்லை முக்கியமற்ற விடயங்கள் பல அவற்றில் கூறப்படாமல் இருக்கின்றன அப்ப சமயத்தை பொறுத்தளவிலே அன்இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் வாழ்க்கைக்கும் மனித ஈடேற்றத்துக்கும் அவசியமற்றவையை அந்த மெய்ஞானிகள் சிந்திக்கவில்லை தேவையற்றவை எல்லாவற்றையும் கூற முடியாது ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் பதில் இருக்கிறது அப்ப அவர்களுடைய அந்த ஒவ்வொரு ரிலிஜனும் வந்து அவர்களுடைய அந்த இறையல் கொள்கையிலே பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம் உயிர்களுடைய தோற்றம் மனிதனுடைய வாழ்க்கை மனித வாழ்க்கை சம்பந்தமான ஒழுக்க நியமங்கள் ஆகிய யாவற்றுக்கும் அவர்களுடைய விடை இருந்தது அந்த அடிப்படையில் தான் அவர்களுடைய தத்துவம் இருந்தது அவசியமற்றவை அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் பற்றி அவர்கள் சொல்லவில்லை உதாரணம் ஒன்றை அவர்கள் சொல்லுகிறார் எப்படி என்றால் சிலந்தி எப்படி வலை பின்னுகிறது என்றதை குரானோ பைபிளோ அல்லது பகவத் கீதையோ அல்லது வேறு எந்த சமய நூலோ உலகத்தில் உள்ள இந்த சமயத்தினுடைய நூலோ விவரித்து சொல்ல இருக்க முடியாது ஏன் சொல்லவில்லை என்றால் சிலந்தி எப்படி வலை பின்னுகிறது என்பது மனித வாழ்க்கைக்கு தேவையற்ற விடை ஆனால் அதனுடைய அர்த்தம் அந்த மெய்ஞானிகளுக்கு சிலந்தினுடைய வாழ்க்கையை பற்றி தெரியாது என்பது அல்ல எல்லா விடயங்களும் ஏற்கனவே அறியப்பட்டு விட்டன ஆனா விஞ்ஞானம் இதுக்கு மாறாக எங்களுக்கு தெரியாதது அநேகம் தெரிந்ததோ கை மண்ணளவு அப்படியாகத்தான் அவர்கள் அவருடைய சிந்தனை போனது அவ இப்பொழுது நான் ஓரளவுக்கு இந்த விஞ்ஞான புரட்சி என்பதை பற்றி சுருக்கமாக கூறிவிட்டேன் எங்களுடைய நேரம் போய்கொண்டிருக்கிறது அடுத்ததாக இந்த 
விவசாய புரட்சி என்பதற்கு போவோம் அப்ப இப்பொழுது ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னேற்பட்ட விஞ்ஞான புரட்சியை பார்த்தோம் இப்பொழுது பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னேற்பட்ட விவசாய புரட்சி இந்த விவசாயம் என்பது என்ன விவசாயம் என்பது தாவரங்களை தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட பயிர்களை வளர்த்தல் அதுபோல விலங்கு வேளாண்மை விவசாயத்தினுடைய பகுதியான விலங்கு வேளாண்மை என்னத்தம் என்றால் அது தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட விலங்குகளை வீட்டு மிருகங்களாக வளர்த்து அப்ப எங்கே வந்து காட்டு விலங்குகளை வேட்டையாடிய மனிதன் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முதல் வேறக்குரிய பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முதல் முதல் முதலாக அந்த டொமஸ்டிகேஷன் என்ற தந்திரோபாயத்தை கையாளுகிறான் அந்த ஆங்கில டோம் என்பது வீடு டொமஸ்டிகேட் என்பது அந்த எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது வீட்டு மயமாக்கல் காட்டிலே இருந்த விலங்கை வீட்டுக்கு கொண்டாடு அதுபோல காட்டிலே வளர்ந்த புல்லுகளை காட்டிலே வளர்ந்த பயிர்களை தாவரங்கள் சிலவற்றை தேர்ந்தெடுத்து அவற்றை டொமஸ்டிகேட் பண்றதுதான் விவசாயம் அது என்னன்னா வீட்டுக்கு அருகில் இவற்றை வளர்க்க தொடங்கும் அப இயற்கையாக இயற்கையின் அன்பளிப்பை பெற்றுகிற மனிதனா இருந்தவன் இயற்கையை தன்னுடைய விருப்பப்படி கையாளுற ஒருவனாக மாறினான் அதுதான் இந்த விவசாய புரட்சி என்று அவர் சொல்லுகிறார் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் விவசாயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விவசாயம் என்பது காட்டு தவறங்களாக இருந்தவற்றை மனிதன் தன் விருப்பப்படி மாற்றுதல் மெனிப்புலேஷன் ஓய்வில்லாத அவ இதன் பயனாக அவன் ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவன் என்று சொல்லலாம் அதுக்கு முந்தி காட்டு வா காட்டு மிருகங்களை வேட்டையாடுற வாழ்க்கை ஓய்வு நேரம் இருந்தது ஆனால் இங்கே வந்து ஓய்வில்லாத உழை விதைத்தல் உழுதல் பண்படுத்துதல் நீருடைத்தல் களை கொடுங்குதல் அறுவடை ஆகிய தொழில்கள் பெருகின இதன் மூலம் உற்பத்தி சர்ப்ளஸ் ப்ரொடக்ஷன் இதன் மூலம் விளைவு அதிகரித்தது கூடிய தானியங்கள் கூடிய அளவு பழங்கள் கூடிய அளவு பால் இறைச்சி முட்டை இவற்றை பெரிய ஸ்டோரேஜ் களைஞ்சியப்படுத்த இப்ப பாருங்க இந்த மிருகங்களை இவை காட்டு விலங்குகளாக இருந்தவற்றை கோழி முதலியவற்றை அவன் வீட்டு விலங்குகள் ஆக்குறான் இந்த விவசாயம் தொடங்கிய முதல் இடம் துருக்கி மலைப்பகுதி மேற்கு ஈரான் லெவன் பகுதி லெவன் பகுதி என்பது இன்றைய ஜோர்டன் சிரியா இஸ்ரேல் ஆகிய இடங்கள் இந்த துருக்கி முதல் இந்த இவை உள்ள இடத்தை ஒரு குறை வடிவத்தினான ஒரு பகுதியாக சொல்லுவார்கள் அந்த பகுதியில தான் நாரியம் முதல் முதல் தோன்றுகிறது விவசாயம் தோன்றுகிறது அந்த விவசாயம் தோன்றிய காலம் இந்த பகுதியில தோன்றிய காலம் தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு தொடக்கம் ஏழாயிரத்தி எண்ணாயிரத்தி ஐநூறு வரையான காலத்திலே இது தோன்றியது கோதுமை ஆடுகள் கோதுமையே கோதுமை பற்றிய படத்தை அருமையான படம் ஒன்றை அவங்களுக்கு காட்டினர் அது அப்படி வீட்டுக்கு அருகே வளர்த்து அதிக விளைவை பெறலாம் என்பதை அவர்கள் தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முதல் இந்த காட்டு புல்லா இருந்த கோதுமையை அவர்கள் வீட்டு புல்லாக மாற்றுகிறார் வீட்டுக்கு அருகே வளர்க்கிற புல்லாக மாற்றுகிறார் அதுபோல ஆடுகளை அவர்கள் வீட்டு விலங்காக மாற்றுகிறார் பயறு கடலை போன்றனவற்றை கிரீசுக்கு முன்னே மூவாயிரம் ஆண்டளவில் மனிதர்கள் கண்டுபிடிக்கிறார்கள் குதிரைகளை கிரீஸ்துக்கு முன் நாலாயிரம் ஆண்டுகளில் கண்டுபிடித்தார் முந்திரி கொடி அந்த வாயினை வழித்தெடுக்கிறது காண அந்த இதை மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னே கண்டுபிடித்தார்கள் அல்லது ஒட்டகம் இந்த முந்திரி பருப்பு முந்திரி கொட்டை ஆகியன மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தி ஏற்பட்டது இவ்வாறாக அவர் விவசாய புரட்சியை 
முழங்கப்படுகிறேன் இவற்றையெல்லாம் நான் இனி சுருக்கமாக சொல்லிக்கொண்டு போகிறேன் அதுக்கு பின்னர் கொஞ்சம் விரிவாக சில விளக்கங்களை சொல்லலாம் விவசாய புரட்சியின் விளைவுகள் என்ன என்பதை அடுத்து பார்ப்போம் உழைப்பு வேலை அதிகரித்தது மனிதன் ஓயாத உழைப்புக்கு அடிமைப்பட்டார் உற்பத்தியும் அதிகரித்தது மிக உற்பத்தி சேப்ளஸ் ப்ரொடக்ஷனும் தோன்றியது சேமித்து வைத்தல் உணவு களஞ்சியங்கள் உருவாகின அடுத்தது வந்து உழைக்காத உயர்குழு அரிஸ்டோக்ரட்டிக் கிளாஸ் ஒன்று தோன்றியது நகரங்கள் தோன்றின கைவினைகள் தோன்றின வர்த்தகம் பெருகியது அவ இந்த விதமாக மனித சமுதாயம் வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டு போகிறது அந்த வளர்ச்சி அடைந்த பயனாக மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே முதல் முதலாக இந்த வேளாண் புரட்சியின் பயனாக ஏற்பட்ட விடயம் என்னென்றால் இன்னிகுவாலிட்டி சமத்துவம் இன்மை என்பது தோன்றியது இதற்கு முந்தைய சமுதாயம் எல்லோரும் ஒத்துக் கொள்கிறார்கள் எல்லா மனித வரலாறு பற்றி ஆராய்ந்து எல்லோரும் சொல்லுகிற விடயம் என்னென்றால் இன்னிகுவாலிட்டி என்பது இந்த வேளாண் புரட்சியோடு தான் தோன்றியது அனைவரும் மிக அழகாக விளங்கப்படுகிறார் மனிதர் அநாகரிய நிலையிலிருந்து நாகரிய நிலைக்கு மாறினர் ஆனால் அந்த நாகரிய வாழ்க்கை என்பது இன்னிகுவாலிட்டியை அடிப்படையாக கொண்டது அப்ப இதனோடு தான் குடும்பம் என்பது தோன்றியது தனிச்சொத்து தோன்றியது அரசு தோன்றியது ஸ்டேட் என்பது அதுக்கு முந்தி இருக்கவில்லை இவைகள் எல்லாவற்றையும் நிர்வகிக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்டேட் ஒன்றது இந்த கட்டத்திலே தான் தோன்றியது இதுவரை நான் கூறியவற்றை இப்பொழுது வேளாண் புரட்சியை சொல்லிவிட்டோம் விஞ்ஞான புரட்சியை சொல்லிவிட்டோம் அடுத்தது அதுக்கு முதலாக நாங்கள் அறியை புரட்சி கோக்னேட்டிவ் ரெவல்யூஷனை பற்றி சொல்லிவிட்டேன் ஆனால் இதிலே நான் சொன்னது இப்பொழுது ஏறக்குறைய என்னுடைய அந்த மூன்று தீம்ஸை பற்றியும் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை சுருக்கமாக கூறிவிட்டேன் ஆனால் இது வந்து இந்த ராமர் கதையை ஒரு இருநூறு வசனங்களுக்குள்ளே சுருக்கமாக இதுதான் ராமாயணத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னது போலத்தான் என்னுடைய உரையை அமைந்திருக்கிறது ஆனால் இதை கொஞ்சம் ஆழமாக பார்த்தால் மிக நுட்பமான அவருடைய வர்ணனைகளை அறியலாம் ஆனால் இந்த இதோடு இந்த விடயத்தை ஓரளவுக்கு நிறுத்தி கொண்டு இதிலே உள்ள ஆஹ் இதிலே உள்ள நுட்பமான விடயங்கள் சிலவற்றை உரியாகவே நான் வாசிக்கிறேன் சுமார் எழுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்து ஹோமோசேபியன்ஸ் தனி சிறப்பு வாய்ந்த பல விடயங்களை செய்யலாயினர் அந்த நேரத்தில் சேபியன்ஸ் கூட்டத்தினர் இரண்டாவது தடவையாக ஆப்பிரிக்காவை விட்டு வெளியேறினர் அவர்கள் இந்த தடவை பிற மனித இனத்தினரை மத்திய கிழக்கு பகுதியில் இருந்து மட்டுமில்லாமல் இவ்வுலகை விட்டே துரத்தி விட்டனர் மிக குறிய காலத்துக்குள் சேப்பியன்ஸ் ஐரோப்பாவையும் கிழக்கு ஆசியாவையும் அடைந்து விட்டனர் நண்பரே சிவபாலவர்களே நீங்கள் முதலாவது போட்ட அந்த அந்த சேப்பியன்ஸனுடைய பரவல் அந்த அந்த படத்துக்கு போங்க இந்த படம் இப்பொழுது நான் வாசிக்கிறேன் திரும்ப சுமார் எழுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பில் இருந்து ஹோமோசேபியன்ஸ் தனி சிறப்பு வாய்ந்த பல விடயங்களை செய்யலாயினர் தனி சிறப்பு வாய்ந்த சில செயல்களை இந்த மனிதர்கள் செய்ய தொடங்கினார்கள் அது என்ன அவர்கள் இரண்டாவது தடவையாக இரண்டாவது தடவையாக அவர்கள் தோன்றிய இந்த ஆபிரிக்க கண்டத்திலே இருந்து ஹோமோசேபியன்ஸ் என்ற அந்த இனப்பிரிவு ஆப்பிரிக்காவில தோன்றியது அப்படி தோன்றிய அதே வேளையில அந்த ஹோமினிட் இனக்குழுவை சேர்ந்த வேறு இனங்கள் நீண்டதால் மனிதன் ஹோமோ எரக்டஸ் 
போன்ற பல குழுக்கள் உலகினுடைய ஒவ்வொரு பகுதிகளிலெல்லாம் பரவி இருந்த ஆனால் அவற்றையெல்லாம் அவை ஒன்றோடு ஒன்று இவைகளெல்லாம் போட்டியிடுவனவாகவும் ஒன்றோடு ஒன்று சண்டை பிடிப்பனவாகவும் இருந்தன நீண்டதாலை ஹோமோசேபியன் சந்திச்சா ரெண்டு பேருக்கும் இடையில அடிவாள் அடிபட்டு ஒரு ஆளை ஒரு ஆள் அழித்து போடுவார்கள் அந்த இடத்தை விட்டு துரத்தி போடுவார்கள் அல்லது பின்வாங்கி திரும்பி போயிடுவார்கள் அந்த மாதிரி ஹோமோசேபியன்ஸ் அமெரிக்க ஆப்பிரிக்காவை விட்டு ஒரு தடவை இங்கால மத்திய கிழக்குக்கு வந்தார் மத்திய கிழக்குக்கு வந்த பொழுது அங்க நீண்டதால சந்தித்தார் நீண்டதால் இந்த மத்திய கிழக்குலேயும் ஐரோப்பா பகுதிகளிலையும் அப்பொழுது இருந்த ஒரு இனக்குழுமம் மனிதரை போன்ற அவர்களுடைய சிஸ்ட குரூப் பண்ணி சொல்லுவோம் அந்த குழுமத்தை முதல் தடவை சந்திச்ச போது இவர்கள் தோற்று போனார் அவர் தோற்று போய் பின்வாங்கி வந்துட்டார் பிறகு ரெண்டாம் தடவை எழுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு போன உடனே அவர்களை முறியடித்தார் ஏன் இவர்களாலும் முறையடிக்க முடிந்தது சுமார் நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அவர்கள் எப்படியோ கடல் கடந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் வந்து சேர்ந்தன இந்த சேபியன்ஸ் இவங்களை எல்லாரையும் துரத்தினார் நீண்ட நாளை துரத்தினாங்க ஹோம எரக்டர்ஸ் துரத்தினாங்க மற்றது இது போல பல பேர்கள் இங்கே பேரும் நாம் வாழ்த்து கொண்டு போகிறோம் அவர் இப்படி திரத்தி கொண்டு போய் கடைசியா அவர்கள் போன இந்த ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ஆண்டு எழுபதாயிரம் ஆண்டு அறுபதாயிரம் ஆண்டுக்குள்ள இந்த பகுதிக்கு வர்றார்கள் இந்தியாவுக்கு இலங்கைக்கு வந்த எல்லாம் ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தான் என்று சொல்லி எங்களுடைய மிக பெரிய ஒரு அறிஞரான சிரான் திறனியகத இலங்கைக்கு இந்த சேபியன்ஸ் வந்து சேர்ந்த காலத்தை நிர்ணயித்து அதை பற்றி அருமையான ஒரு பெரிய நூலை எழுதியிருக்கிறார் இப்படியாக பல ஆய்வுகள் பதினாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தான் அவர்கள் சேபியன்ஸ் இந்த அமெரிக்க கண்டத்துக்குள்ளே போகிறார்கள் பதினோராயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னர் அவர்கள் இந்த தென்னமெரிக்கா ஆண்டு தென்கரைக்கு போகிறார்கள் நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆஸ்திரேலியாவுக்குள்ள நுழைந்தார்கள் அப்ப இந்த கருப்பு அடையாளம் போட்டது ஹோமோசேபியன்ஸ் நூறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த நேர்ந்தவர்கள் நூறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த இடங்கள் இந்த கிரே இதுல போடப்பட்டிருக்கிறது பிற மனித இனங்கள் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்த இடங்கள் நூறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்த இடங்கள் அவ ஒரு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த அந்த உலகத்தை எல்லா குழுக்களையும் அழித்து இந்த சேப்பியன்ஸ் எப்படியாக எப்படி மாறினார்கள் என்பதனுடைய சரித்திரம் அதன் நுட்பம் எங்கே இருக்கின்றால் இவரை பொறுத்தளவில் இணைய விஞ்ஞானிகளும் அதைத்தான் சொல்லுகிறார்கள் இவர் மிக அருமையா விளங்கப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அது அருகை புரட்சியில இருக்கிறது அந்த அருகை புரட்சி என்றால் என்னிட்டிவ்யூஷன் என்றால் என்னென்றால் மனித மனம் உள்ளம் என்பது உளவியல் அந்த விடயம் இங்கே வருகிறது மனிதனுடைய அந்த மனத்தினுடைய ஆற்றல் மூளையினுடைய ஆற்றல் விரிவடைகிறது அது எப்படி விரிவடைந்து என்ற கேள்விக்கு இவர் அழிக்கிற பதில் வந்து அது தற்செயல் நிகழ்ச்சி உயிர் பரிணாமத்தின் தற்செயல் நிகழ்ச்சி அந்த தற்செயல் நிகழ்ச்சி எப்படி வருகிறது என்றால் டிஎன்ஏல ஏற்பட்ட மாற்றம் திடீர் மாற்றம் அதை உயிரியல் மியூட்டேஷன் அப்படி சொல்லுவார் அப்ப மியூட்டேஷன் தியரிக்குள்ள நாங்கள் இங்க போக தேவையில்லை மியூட்டேஷன் காரணமாக ஏற்பட்ட திடீர் மாற்றம் மூளையினுடைய ஆற்றலை அதிகரிக்கிறார் அதன் மூலம் அவர்கள் பழைய பல விடயங்களை கற்றுக் கொள்கிறார்கள் பல விடயங்களை தேர்ந்து கொள்ளுகிறார்கள் தெரிந்து கொள்ளுகிறார்கள் மொழி என்பது தோன்றுகிறது 
ஒலி மூலம் வழித்தம் படுத்தும் சைகையே மொழியாகும் விலங்குகளிடமும் மொழி உள்ளது தேனீக்கள் அரும்புகள் பூஜ்ஜிகள் குளவிகள் குருவிகள் காக்கைகள் என்பன எல்லாம் ஒலி மூலம் தொடர்பாடலை செய்கின்றன இதனை அனிமல் லாங்குவேஜ் என்று சொல்வார்கள் இந்த அனிமல் லாங்குவேஜை பற்றி பல ஆய்வுகள் இருக்கின்றன உதாரணமாக அரும்புகள் உணவு இருக்கும் இடங்களை நோக்கி படையெடுத்து செல்லுகின்றன ஆயக்கணக்கிலே லட்சக்கணக்கிலே அவற்றாலே நிறையாக அப்படியே செல்ல முடிகிறது அப்ப அந்த எறும்பு எறும்பு கூட்டம் உணவு இருக்கும் இடத்தை பற்றிய கருத்தை தங்களுக்கிடையே ஏதோ வகையில் பரிமாறிக்கொள்கின்றன இதுதான் கொம்யூனிகேஷன் என்று சொல்றேன் ஆனால் விலங்குகளுடைய மொழிகளிலே சில வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது குரங்கினுடைய மொழியே அடுத்து பார்ப்போம் இந்த குரங்கினுடைய மொழியிலே அந்த குரங்குகள் வந்து ஒரு வகையான மொழியை ஒரு குரல் இசையை அந்த குரல் ஒலியை எழுப்ப எழுப்பினால் அதனுடைய அர்த்தம் அர்த்தம் கேர்ஃபுல் அண்ட் ஈகிள் கவனம் ஒரு கழுகு என்று குறிப்பதற்கு குரங்குகள் ஒரு வகையான ஒலியை எழுப்புகின்றன அதே குரங்குகள் கேர்ஃபுல் ஏ லயன் ஒரு சிங்கம் கவனமாயிரு என்று சொல்றதுக்கு ஒரு அழுகிய ஒலியை அவைகள் எழுப்புகின்றன அப்படி எழுப்பின உடனே ஈகிள் என்று சொல்லி அபாய சங்க ஊதுற பொழுது அந்த அபாய ஒலியை எழுப்புற பொழுது அந்த குரங்குகள் மேலே அண்ணாந்து பார்க்கறதோடு பரபரப்படைகின்றன தங்களை பாதுகாத்து கொள்ள போடுகின்றன அதே போல சிங்கம் கவனம் என்ற குரல் ஒலியை எழுப்பின உடனே அவைகள் பரபரப்படைந்து பயத்தோடு விரைவாக மரத்தை நோக்கி உயர் கொப்புகளை நோக்கி ஏறுகின்றன அவ இதை விஞ்ஞானிகள் எப்படி பரவிட்டார்கள் என்று அதை ரெக்கார்டட் இதாக வைத்துக் கொண்டு அந்த ரெக்கார்டை ஓடியோவே குரங்குகள் கூட்டத்தின் மத்தியிலே ஒரு சிங்கம் என்ற அபாய ஒலியே அந்த சத்தத்தை ரெக்கார்ட் போடுற பொழுது அவை பரமிரப்படைந்து மேலே ஏறுவதை கண்டிருக்கிறார் அதே போல கழுகு என்ற அபாய ஒலியை போட்ட பொழுது அவை அண்ணாந்து பார்ப்பதை அவதானித்திருக்கிறார் இப்படியாக குரங்கினுடைய மொழி அவ மனிதன் வந்து இதில் பார்க்க ஒரு வித்தியாசமான நிலைக்கு போகிறான் குரங்குகளிடையே பத்து பதினைந்து வெவ்வேறு குரல்கள் அடையாளம் காணலாம் ஆனால் மனித மொழி நூற்று கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஒலி சைகைகளை மொழி மூலம் புறப்படுத்துகிறது குரங்குகளை விட தனித்துவமான எண்ணற்ற ஒலிகளை மனிதரால் எழுப்ப முடிகிறது ஒரு சிங்கம் காட்டெருமை கூட்டத்தை பின்தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருந்ததை இன்று காலையில் தான் பார்த்ததாக ஒரு மனிதனால் சொல்ல முடியும் பிறகு துல்லியமா அது எந்த இடம் என்பதையும் அந்த இடத்துக்கு செல்லக்கூடிய வெவ்வேறு பாதைகளையும் அவனால் விவரிக்க முடியும் இத்தகவல்களை வைத்துக் கொண்டு அவனது குழுவினர் அந்த சிங்கம் வந்து கொண்டு வந்து சென்ற பாதையை ஆற்றங்கரைக்கு அது போன பாதையை தனது குழுவினருக்கு அவனால் எடுத்து சொல்ல முடிகிறது பிறகு அந்த குழுவினர் ஒன்றாக கூடியிருந்து இந்த சிங்கத்தை அங்கிருந்து துரத்தி விட்டு காட்டெருமைகளை வேட்டையாடலாமா என்பதை திட்டமிடுகின்றன பிளானிங் நடக்கிறது அந்த பிளானிங் ஏற்ப அவர்கள் தங்கள் குழுக்களை குழுக்களை வெவ்வேறு குழுக்களாக பிரித்து நீ கிழக்கே போய் நின்று சத்தமிட்டு சிங்கத்தை துரத்து நாங்கள் இடையிலே உள்ள பகுதியிலே புகுந்து காட்டெருமைகளையும் சிங்கத்தையும் வேறுபடுத்தி விடுகிறோம் அதன் பின்னர் நாம் காட்டெருமைகளை துரத்தி கொண்டு போய் மலை கொன்று பகுதிக்கு கொண்டு போய் அங்கிருந்து வீழ்த்தி அவற்றை வேட்டையாடுவோம் இப்படியாக அவர்கள் பிளான் பண்ணுறார் 
அப்ப இதெல்லாம் இந்த அறிகை புரட்சி கொக்னேட்டிவ் ரெவல்யூஷன் அதன் பேனா ஏற்பட்ட கம்யூனிகேஷன் மொழி லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் லிங்குவிஸ்டிக் ஸ்கில்ஸ் அவற்றின் காரணமாக ஏற்பட்டது என்று அவர் விளங்கப்படுகிறார் அடுத்து அவர் இன்னொரு விடயத்தை சொல்லுகிறார் அதை அவர் வந்து கொசைப் தியரி என்று சொல்லுகிறார் இந்த கொசைப் தியரி என்பது ஒரு வேடிக்கையான அதே போல தோன்றலாம் ஆனால் அதை அவர் இப்படி விளங்கப்படுகிறார் இந்த மனிதனுக்குத்தான் புற விலங்குகளை விட ஒரு வித்தியாசமான ஆற்றல் இருக்கிறது அந்த ஆற்றல் என்னென்றால் இதோ வருகிறானே இவன் பொல்லாதவன் மற்றவன் நல்லவன் இவன் தீயவன் இப்படியா கரைக்கிற ஆட்களை பற்றி ஆட்களுடைய நலத்தைய பற்றி பிற இனக்குழுக்களை பற்றி இந்த இனக்குழுவை நம்ப கூடாது அவர்கள் கெட்டவர்கள் அவர்கள் எங்களுக்கு தீங்கிழைப்பவர்கள் இப்படியாக பிறரை பற்றி கதைக்கிற திறன் வந்து இந்த மனிதனுக்கு தான் இருக்கிறது அவ அப்படி கதைக்கிறதுல இருந்து நாங்கள் என்னத்தை காணுகிறோம் என்றால் அது வந்து சோசியல் ரிலேஷன்ஷிப் குரங்குகளிடமும் ஒரு சோசியல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறது தான் ஆனால் அது ஒரு பன்னெண்டு சிம்பென்சிஸ பற்றி ஆயுலே பன்னெண்டு சிம்பென்சி தான் ஒன்றாக சேர சேர்ந்து வாழ முடியும் அதுக்கு மேற்பட்ட சிம்பென்சி என்ற அது வேறு குழுவாக போய்விடும் ஒரு சிம்பென்சி கூட்டத்திலே ஒரு ஆண் சிம்பென்சி தலைமைத்துவத்தை எடுத்து வைத்திருக்கும் ஏனைய சிம்பென்சிகள் அவன் கூட்டாக இயங்கும் அழைத்துக்கு இடையில ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்கிறது தான் ஆனால் இந்த மனிதன் வந்து ஐம்பது தொடக்கம் நூற்றி ஐம்பது வரையான குழுவாக இயங்க முடியும் அப்படி இயங்குற பொழுது அவர்களுக்கு இடையில ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஒரு சோசியல் ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டு உருவாகுது அந்த சோசியல் ரிலேஷன்ஷிப் பிறர் எப்படிப்பட்டவர் அவர் எத்தகைய இயல்புடையவர் அவரை நம்பலாமா நம்ப கூடாதா என்பதை பற்றி மனிதர்களால் தமக்குள் பேசிக் கொள்ள முடியும் இதனை கொசைப்பு என்பது இந்த வம்பு பேச்சு தான் மனித மொழியின் மிகச்சிறந்த சாதனை என கூறப்படுகிறது இது உண்மையில் சோசியல் ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி எப்படி தந்தை தாய் மகன் உடன் பிறந்தவர் அயலான் சமூக உறவுகள் மொழியினால் உருவாகின்றன வம்பு பேச்சு எப்போதும் தவறான செய்கைகள் மீதான தான் கவனம் செலுத்துகிறது மோசமானவர்களை பற்றி சமுதாயத்துக்கு எடுத்துரைத்து நம்முடைய சமுதாயத்தை பாதுகாக்கிறவர்களான பத் பாதுகாக்கிறவர்களான இன்றைய பத்திரிகையாளர்களின் முன்னோடியாக இந்த வம்பு பேச்சுக்காரர்களை சொல்லலாம் என்று அவர் சுவாரஸ்யமாக குறிப்பிடுகிறார் அவ இது முதலாவது நாங்கள் அந்த அனிமல் லாங்குவேஜுக்கு மனித மொழிக்கு முடியல உள்ள வித்தியாசம் அதாவது அப்படி சிங்கம் என்ன இடத்துல வந்தது அந்த இடத்தை துல்லியமாக சொல்லுறது அந்த இடத்துக்கு ஒரு பாதைகளை துல்லியமாக விரைவு எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் திட்டமிடுதல் வேட்டையாடுதல் நிகழ்த்துதல் இதெல்லாம் இதை வந்து இந்த நியந்திரதால் மீது இவர்கள் போகிறார்கள் அதனால தான் நியந்திரதாலை வெற்றி கொள்ள முடியும் நியாண்டர்தால் வரும் விலங்கு தான் ஆனால் சேப்பியன்ஸ் வந்து அறியை காரணமாக மூளை வளர்ச்சி காரணமாக மொழியை கண்டுபிடித்து அதை பயன்படுத்தி இந்த நீண்ட நாள் பெரிய ராட்சத மிருகம் அந்த ராட்சத வலு உள்ள மிருகம் ஒரு ஆள் ஒரு ஒரு நீண்ட நாள் நூறு மனிதர்களை அப்படியே தூக்கி அடித்து விடும் அல்லது மிகைப்படுத்தாமல் சொல்றேன் பத்து மனிதர்களுக்கு அது தாக்கு பிடிக்கும் அப்படியான நிகழ்ந்ததால முதல் தடவையிலே அவர்களால விரட்ட முடியவில்லை ரெண்டாம் தடவை அவர்கள் விரட்டிவிட்டார்கள் அப்படி விரட்டினார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு இந்த தந்திரங்கள் தெரிந்து விட்டது அதுகளை உபயோகித்து அந்த யுத்தத்திலே வெற்றியடைந்து 
அது மட்டுமில்லாமல் ஆஸ்திரேலியா வரை அவர்களை கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டது சேபியன்ஸ் உலகம் முழுவதையும் ஆளுகிற ஒரு இனமாக மாறிவிட்டது அடுத்து இந்த இதை பற்றி சொல்லைகள் இந்த மொழியை பற்றி சொல்லைகளை இன்னொரு உபயத்தை சொல்லுங்கள் மனிதனால நம்ம உலகத்திலே இல்லாத கற்பனையான யதார்த்தத்திலே இல்லாத விடயங்களை எடுத்து சொல்ல முடியும் என்ற விடயத்துக்கு வருகிறாரு இதிலே அவர் போட்டிருக்கிற அந்த ஆங்கிலத்தை வாசிப்போம் ஹிஸ் பெஸ்ட் செல் புக் சேபியன்ஸ் ஏ பிரீஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஹியூமன் கைண்ட் கிளைம்ஸ் தட் கோசிப் பேஸ்ட் ஆன் ஜட்மெண்ட்ஸ் பிகேன் அ ரூல் of the planet before we began gossiping with other homo sapiens we were merely another mammal in the food chain and homo sapiens tammudaye padiyaga uriyaal thodangiyad podu dan avargal vilangu endra enium mammals pondru or vilangu endra nilayil irundhu arivugai திறன் உள்ள ஒரு மனிதனாக உருவெடுத்தார்கள் என்றதுதான் இதனுடைய விளக்கம் அது ஆங்கிலத்திலே மிக அழகாக அவர் விளங்கப்படுத்தி கொண்டு போவார் இப்பொழுது அடுத்த விடையாது ஒரு முக்கியமான விடயத்தை சொல்கிறேன் அது என்னன்னா யதார்த்தத்தில் இல்லாததை கற்பனை செய்கிற ஆற்றல் அது என்ன யதார்த்தத்தில் இல்லாத விடயம் என்னன்னா ஒரு விரிந்த சமூகமாக அது உருவாகிறதுக்கு மனிதர் உருவாகிறதுக்கு தன்னுடைய சமூகம் என்ற உணர்வு அதை உருவாக்கி கொள்ளுதல் ஒரு கிராமத்திலே அவர்கள் குடியிருப்பு ஒன்றை அமைத்து வாழுகின்ற பொழுது எம் அவர் எமது கிராமம் எமது பகுதி என்ற ஒரு எண்ணம் வருகிறது அதே போல தமிழிலிருந்து பிறரை இணங்காமது அவ இப்படியான இதுகளெல்லாம் ஒரு ஜதார்த்தத்தில் இல்லாத மனதில மட்டும் உள்ள விடயங்கள் ஜதார்த்தத்துக்கு மாறான கற்பனைகளை பேசும் சக்தி உள்ளவனாக மனிதன் மாறினான் உதாரணமா வடபகங்களும் தென்குமரி ஆயிலை தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் என்ற தொடரை எடுத்து பாருங்கள் இந்த தொடர்லே வருகிற வடபகங்களும் தென்குமரி என்ற அந்த மலைகள் அந்த மலைப்பகுதிகள் தென்குமரி என்ற தெற்கு பகுதி இவைக்கு இடையிலே கூறுகிற பகுதியை தமிழர்கள் வாழுகிற நிலம் என்று கற்பனை செய்கிறது அது எந்த விலங்குக்கும் இல்லாத ஒரு ஆற்றல் அப்படியான ஒரு ஆற்றல் வளர்ச்சி அடைகின்றது அப்படி என்ற நாகரிக சமூகம் வளர்ச்சி அடைந்த நிலையில தான் அப்படியான ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கி கொள்ளலாம் என்று அந்த கற்பனை என்ற விடயத்தை சொல்லுகிறார் தேவதைகளை பற்றியும் ஒற்றை கொம்பு குதிரைகளை பற்றியும் மனிதன் பேச தொடங்கினான் நமது தூரத்து உறவினர்களான சிம்பென்சிகள் ஒரு டசின் உறவினர்களுடன் ஒன்றாக வாழ்கின்றனர் வம்பு பேச்சு சாத்தியமான மனிதர்கள் ஐம்பது முதல் நூற்றி ஐம்பது வரையானவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்த ஒரு கூட்டமாக மனிதர்களால் வாழ முடிகின்றனர் நூற்றி ஐம்பதை தாண்டும் போதுதான் பிரச்சனை தோன்றுகிறது பெருமண்ணிக்கையினாலும் மனிதர்களுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பு ஒட்டுமொத்த மக்களினதும் கற்பனையில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய கட்டுக்கதைகளின் அடிப்படையிலே சாத்தியமாகிறது புனை கதைகள் சமூக கட்டுக்கதைகள் என்பன கற்பனையான யதார்த்தமாகும் இமேஜினரி ரியாலிட்டி என்று சொல்லுவார் விளங்கப்படுத்துகிறார் இது போல வேளாண்மை புரட்சி இந்த தகவல்கள் நான் இத்தோடு இந்த இந்த நூலை வாசித்த பல பேர் இருக்கிறார்கள் என்னுடைய விளக்கங்களை விட உங்களுடைய விளக்கங்கள் தான் மிக முக்கியமானது என்று கருதுகிறேன் ஆஹ் மீண்டும் கூறுகிறேன் இந்த ராமாயணம் போன்ற ஒரு சுவையான ஆஹ் கம்ப ராமாயணம் போன்ற ஒரு சுவையான காவியத்தை என்னுடைய அந்த கலை நுட்பங்களை நான் எந்த அளவுக்கு 
விளங்கப்படுத்தினேனோ தெரியாது அந்த மெயின் ஸ்டோரியை மட்டும் சொன்னேன் சுருக்கமாக சொன்னால் அருகை புரட்சி கோஆப்னேட்டிவ் ரெவல்யூஷன் இந்த படத்தை மாற்றாமல் வைத்திருங்க இதை பற்றியும் ஒரு குறிப்பை சொல்லுவது அருகை புரட்சி அடுத்து வேளாண் புரட்சி அது இருபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்டது இறுதியாக ஏற்பட்டது விஞ்ஞான புரட்சி சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷன் அதிலே அந்த என்லைட்மெண்ட் என்பதை பற்றி நான் விரிவாக குறிப்பிடவில்லை அதுக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்னென்றால் வந்து பயாலஜி ரசாயனம் பகுதிய இயல் போன்ற விடயங்களை பற்றிய அறிவை எங்களுக்கு தந்தது அந்த அறிவிலே அவர்கள் கண்டுபிடித்த நேச்சுரல் லோஸ் இயற்கை விதிகள் தான் இந்த பௌதிக உலகத்தையும் உயிரியல் உலகத்தையும் ஆளுகின்றது அதே போல எங்களுடைய உடலுக்கிடையே உள்ள விஷயங்கள் அது ஒரு செப்பரேட்டான என்வாய்மெண்ட் இதை இன்டர்னல் என்வாய்மெண்ட் என்று அந்த படத்திலே காட்டியிருப்பார் அப்ப இன்டர்னல் என்வாயன்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி பிரபஞ்சம் அப்படி விரிந்ததா இருக்கிறது போல அந்த டிஎன்ஏ குள்ளே இவ்வளவு விரிவான உலகம் இருக்கிறது இந்த எக்ஸ்டர்னல் உலகம் இன்டர்னல் இந்த பௌதிக உலகம் எல்லாம் நேச்சுரல் லோஸுக்கு உட்பட்டன என்று சொன்னார் இதுக்கு பிந்தி வந்த அறிஞர்களான லோக் ரூசோ வால்டர் டீதரோ இவர்கள் எல்லாம் லோக் வந்து பிரித்தானியர் ஆனால் மற்ற ரூசோ வால்டர் டீதரோ போன்றவர்கள் பிரிஞ்சுக்காரர்கள் அவர்கள் சொன்னார்கள் எப்படி இந்த நேச்சுரல் லோஸ் கொண்டு நாங்கள் இயற்கையை விளங்கப்படுத்தலாமோ அது போல சமூகத்தை பற்றி நாங்கள் சரியான விளக்கத்தை அடையலாம் அவ அடம் சிமித் என்பவர் பொருளாதாரத்தை பற்றிய விளக்கத்தை சொன்னார் வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் என்ற புத்தகத்தை எழுதினார் இவையெல்லாம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலே பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டிலே வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் எழுதுனார் ஆனால் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலே தோன்றிய இந்த சிந்தனைகள் பிரெஞ்சு புரட்சிக்கு வழிவகுத்தது அமெரிக்காவினுடைய சுதந்திர போருக்கு வழிவகுத்தது அதெல்லாம் இந்த மனிதரை இயக்குற சமூக விஷயங்களை நாங்கள் விஞ்ஞான ரீதியாக ஆராய்ந்து முடிவு செய்யலாம் என்ற எண்ணம் தோன்றிய போதுதான் அவர்கள் சொல்றார்கள் என்லைட்மெண்ட் தோன்றியது அந்த என்லைட்மெண்ட் தான் ஏஜ் ஆஃப் ரீசன் ஏஜ் ஆஃப் ரீசன் அறி அறிவொளி காலம் அந்த அறிவொளி காலம் வந்து மனித வாழ்க்கையில பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தியது இதையும் அவர் விளங்கப்படுத்தி கொண்டு போகிறார் எப்படியாக நிறைய சொல்லி கொண்டு போகலாம் ஆனால் நான் இயன்ற அளவுக்கு என்னாலே டிஎன்ஏல ஏற்பட்ட மாற்றம் ஒரு தற்செயல் நிகழ்வு அது மியூட்டேஷன் தியரி டிவிஸ் என்ற ஒரு விஞ்ஞானியினுடைய ஏற்கப்பட்ட ஒரு கொள்கை அதன்படிதான் இது ஏற்பட்டது என்று சொல்கிறார் அதன்படினால லிங்குவிஸ்டிக் ஸ்கில்ஸ் விலங்கு மொழியும் மனிதர் மொழியும் மூன்று படிநிலைகளிலே அதை அவர் விளங்கப்படுத்த ஒன்று சிங்கம் கவனம் லாயன் கழுகு கவனம் ஈகிள் இப்படியான ஒலிகளை அந்த மிருகங்கள் எழுப்புற பொழுது மரத்தில் பரவழப்புடன் ஏறுதலை அவதானிக்கலாம் அவற்றினுடைய உடலிலே சில சிறப்புகள் உடனடியாக அந்த பயம் 
தசைகள் விரைவாயங்கிறதுக்குரிய இயக்கத்தை உண்டாகிற ஹோமோன்ஸ் அவை சுரக்கின்றன இன்டர்னல் கிளான்ஸ் வேலை செய்கிறது அப்ப பரந்து பரவற்போடு வேகமாக அவை ஓடுகின்றன மான் போன்ற மிருகங்கள் இவற்றை கண்டவுடனே அந்த செய்தியை பரிமாறின உடனே அவை எவ்வளவு வேகமாக ஓடுகின்றன இரண்டாவது இந்த கோசிப் தியரி சமூக தொடர்பு பற்றிய தொடர்பாடல் சோசியல் ரிலேஷன்ஷிப் கம்யூனிகேஷன் மூணாவது இல்லாததை கற்பனை செய்தல் சமயம் சடங்குகள் வழிபாட்டு முறைகள் அரசு நாடு என்பன யாவும் மனித சிந்தனைக்கு உட்படாத கற்பனைகள் அதாவது அவர் ஒரு இடத்துல அதை வர்ணித்து கொண்டு போவார் அந்த பகுதியை நீங்கள் தேடி படித்து கொள்ளலாம் இந்த உதைபந்தாட்டம் பற்றிய விதிகள் வந்து மனிதனாலான அப்படியான ஒரு கேமை ஆட முடியும் எப்படி என்றால் உதைபந்தாட்டம் பற்றிய விதிகள் பொதுவான விதிகள் அந்த விதிகளை வகுத்து கொள்ளுகிறார் வகுத்து கொண்டால் அந்நியமான ஒரு குழுவோடையும் ஒரு பதினொன்று பேர் கொண்ட ஒரு குழுவோட இன்னொரு பதினோரு பேர் சேர்ந்து ஒரு கேமே ஆடிவிட்டு போகிறார் அவர்கள் முன்பின் தெரியாதவர்கள் ஆயிருப்பார் ஆனால் நன்றாக அறிந்த ஒரு மனித குழு உள்ள உறுப்பினர்களோடு கூட உதைபந்தாட்ட விதிகளை அறியாதவர்களோடு புட்பால் விளையாட இயலார் அவர்கள் அவ இந்த விதிகளை வாழ்த்து கொள்ளுவதும் இந்த விதிகளின் படி ஆட்டத்தை நடத்துவதும் ஆனால் இந்த ஆட்டத்தை அவர்கள் பயாலஜி செய்து கொடுத்த அந்த அடிப்படையில நின்று பலவிதமான நுட்பமான கேம்ஸ் எல்லாத்தையும் மனிதன் ஆடுகிறான் அவ உதவந்தாட்ட விதிகள் என்பது ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் இது போலதான் அரசு கட்டமைப்பு வர்த்தகம் பொருளாதார உற்பத்தி பரிமாற்றம் போன்ற விடயங்களை ஆடுவதற்கு அவன் பல விதிகளை அமைத்துக் கொள்ளுகிறான் அந்த விதிகள் எல்லாம் அந்த மொழிகள் மொழி மூலம் அமைக்கப்படுகிறது அவை எல்லாம் கற்பனையானவை அவ இல்லாததை கற்பனை செய்தல் நாடு எமது இனம் எமது மொழி அந்நியர் பிரதேசம் இவையெல்லாம் உண்மையா மனதுக்குள்ளே உருவாகிற விடயங்கள் தான் ஆனா மனதுக்குள்ளே உருவாகிற விடயம் என்றதுக்காக யதார்த்தத்திலே எதுவும் இல்லை என்ற ஆஹ் அர்த்தம் இல்லை அதற்கு அவர் உபயோகிக்கிற கலை சொல் வந்து இமேஜினரி ரியாலிட்டி அந்த இமேஜினரி ரியாலிட்டியை படைக்கிற ஆற்றல் தான் மனிதனை விலங்குல இருந்து வேறுபடுத்துகிறார் அந்த ஆற்றல் வளர்கிற பொழுது பயாலஜியில இருந்து வரலாறு ஹிஸ்டரி கலாச்சாரம் கல்ச்சர் விடுதலை பெறுகிறது என்று சொல்லுகிறார் இதோடு என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அருமையானது ஒரு உரை நான் நினைக்கிறேன் இந்த விளக்கத்தோட வாசித்தவர்கள் திருப்பி ஒரு காப்பத்தை வாசிக்க வேணும் இப்படி ஒரு அருமையான ஓவவியூ என்று சொல்லுவார் இப்படியே ஒரு சிறப்பான ஒரு ஓவவியூ என்று தந்திருக்கிறார் இப்பொழுது இங்கே இருக்கின்றவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்கள் சந்தேகங்கள் முதல் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த அந்த காலத்திலே இந்த மனித இனம் தோன்றவில்லையா நல்ல பொருத்தமான கேள்வி 
டைனோசார்ஸ் வாழ்ந்த காலம் இந்த ஜியோலஜிக்கல் ஏஜ் என்று சொல்லி ஒரு படத்தை நீங்க எடுத்து பார்க்கலாம் அதே கூகுள்ல நீங்கள் சர்ச் பண்ணி போனால் அது கிடைக்கும் கேம்பிரியன் யுகம் ப்ரீ கேம்பிரியன் யுகம் அப்படியெல்லாம் அந்த பேர்கள் எல்லாம் இருக்கும் என்று அவற்றையும் என்னால் ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல முடியவில்லை நான் ஒரு ஜியோலஜி ஸ்டாண்ட் இல்லை ஆனால் அடிப்படையான ஜியோலஜி எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் ஜியோகிரபி என்ற பாடத்தை நான் டிகிரி படித்திருக்கிறேன் அதனுடைய ஒரு பகுதியானது தான் ஜியோலஜி அப்போ இந்த ஜியோலஜிக்கல் ஏஜ் என்பது மிக முக்கியமானது அந்த ஜியோலஜிக்கல் ஏஜ் ஒரு பிரிவு தான் பிளைட்டோசின் காலம் பிளைட்டோசின் யுகம் அந்த பிளைட்டோசின் யுகத்துல தான் மனிதன் தோன்றான் அவ ஜூராசிக் அப்படி எல்லாம் வெவ்வேறு காலங்கள் இருக்கிறது டைனோசர்ஸ் அந்த காலம் எனக்கு ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல முடியவில்லை மனிதனை பற்றி பேசுற போது லட்சக்கணக்கிலே வருகிறோம் அவ இது வந்து இந்த ஜியோலஜிக்கல் ஏஜையும் இந்த மனிதனுடைய வரலாற்றிலே செய்யும் ஒன்றோடு ஒன்று குழப்ப கூடாது மனித வரலாற்றிலே ரெண்டு லட்சம் ஆண்டுகள் தான் அந்த ரெண்டு லட்சம் ஆண்டுகளிலே மனிதனாக சேப்பியன்ஸாக உருவான காலம் எழுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தித்தார் அந்த மிந்திய நூற்றி முப்பதாயிரம் ஆண்டுகளும் நீண்ட நடிய காலம் என நூத்தி முப்பதாயிரம் ஆண்டுகள் மனிதன் ஒரு விலங்காகவே இருந்தான் அப்ப அந்த விலங்காக இருந்த பொழுது பெண்ணிறந்த உயிரினங்களுக்குள்ளே இவன் ஒரு விலங்காக இருந்த போது அதை இந்த முதலாவது சாப்டரே அவர் போட்டிருக்கிறார் அண்ட் இன்சிக்னிபிகன்ட் அனிமல் இந்த பிரபஞ்சத்திலே உலகிலே உள்ள பல்லாயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மத்தியிலே ஒரு எந்த விதமான மதிப்பும் இல்லாத ஒரு இன்சிக்னிபிகன்ட் அனிமல் வந்து அதை சொல்லுகிறார் ஆனால் அவன் ஒரு சிக்னிபிகன்ட் அனிமலாக மாறியது எழுபதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பான் அப்படி மாறியதுக்கு துணை புரிந்தது அவனுக்கு ஏற்பட்ட அந்த காக்னிட்டிவ் திறந்தான் ஓகே நன்றி இந்த பார்ட்டிசிபெண்ட் ஒரு ஆள் எனக்கு கால் எடுக்கிற போல இருக்குது நீங்கள் உரையாடி கொள்ளலாம் இதை நான் மியூட் பண்ணினால் எல்லாம் போய்விடும் எனக்கு அந்த சிக்கல் ஒன்று இருக்கிறது அதனுடைய சரி சிக்கல் வந்து எல்லாம் போயிடும் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கேள்விக்குரிய பதில நான் சொல்லியிருந்தேன் இதுல இதுல இந்த காண்டினென்டல் டிரிப்ட் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்கிறது கண்ட நகர்வு கொள்கை அது வந்து ஜியோலஜிஸ்டுடைய விளையத்திலே ஒன்று அப்ப அந்த ஜியோலஜி சொல்ற அந்த கண்ட நகர்வு கொள்கை ஏ நாங்கள் வரலாற்று காலத்தோட குழப்பக்கூடாது நீங்கள் பேசிக் கொள்ளுங்க நான் எங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணி கொடுக்காது சிவபால மாஸ்டருடைய ஸ்லைட் பிரசன்டேஷன் நல்லா இருந்தது நன்றி நன்றி நல்ல சுட சுட உடனுடனே எல்லாம் அப்டேட் பண்ணி நல்ல வடிவ செய்யறீங்க வாழ்த்துக்கள்
நான் நினைக்கிறேன் அது வரலாற்று காலத்துல விஞ்ஞான புரட்சி என்று சொல்லி ஐநூறு வருஷம் என்று சொன்னாலும் எங்கள்ல சில பேருக்கு விஞ்ஞான புரட்சி என்னென்னு நடக்கையில போலதான் இருக்குது அது உண்மை ஏனென்றால் விஞ்ஞான புரட்சி கொண்டு சொன்னார் அந்த அறியாமை பற்றிய விழிப்புணர்வு அறியாம பற்றிய விழிப்புணர்வு மிக தெளிவாக விரிவாக இந்த நூலை பற்றி உண்மையாக மிக சிறப்பான ஒரு உரையை ஆற்றியிருந்தார் அதுல அவர் உண்மை ஒன்றையும் விடையில்லை அந்த சமயத்தை பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் சொல்லுவேன் அதையும் சொன்னார் அதுல அதுல கூடுதலாக வேற விஷயங்கள் இருக்கால் ஒரு மனத்திலும் மூன்று மனத்திலும் இவ்வளவை சுருக்கி சொல்வது என்பது மிக பெரிய ஒரு சவால் உண்மையாகவே அது எல்லா முக்கியமான விடயங்கள் எல்லாவற்றையும் நிலைப்படுத்தி தொட்டு விளக்கி சென்றிருக்கின்றார் இந்த மூன்று நூல்களுமே மிகவும் ஆச்சரியமான நூல்கள் அவருடைய நூல்கள் இந்த நூல் பிறந்த காலத்தை தான் பெருமளவில் மையப்படுத்தி பார்க்கின்றது ஹோம் சப்ஜெக்ட் என்பது ஹோம் டேஸ் என்று சொல்லி சொல்லும் இந்த நூல் அது எதிர்காலத்தை பார்க்கின்றது இந்த அது நிகழ்காலத்தை பார்க்கின்றது இந்த மூன்று காலத்துக்களையும் தான் மனிதனை வைத்தவர் பார்க்கிறார் மிகவும் ஆச்சரியமான ஒரு சிந்தசிஸ் என்று சொல்லி சொல்லலாம் அவருடைய வாசிப்புகள் அவருடைய அறிவு கூர்மை வரலாற்று தெளிவு இது எல்லாத்தையும் மிக அருமையாக தமிழிலே எங்களுடைய சண்முகலிங்க மையாவர்கள் படம் பிடித்திருக்க அண்மை காலங்களில் இவருடைய கருத்துகள் பற்றி ஜவஹரியுடைய எழுத்துகள் பற்றி பல்வேறு விமர்சனங்கள் பல திசைகளிலும் இருந்து வருகின்றன ஒன்று பேராசிரியர்களுடைய பேச்சாளர் சண்முகலிங்கம் அவர்கள் கூறியது போல உரையாளர் தியலாஜிக்கல் லைன்ல இறையியல் ஒரு குறிப்பு மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புறேன் இந்த மாதிரி இறையியல் பகுதியிலிருந்து வருகின்றதை நாங்கள் பார்க்கின்ற முறை என்னென்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அல்ல சென்ற நூற்றாண்டினுடைய நடுப்பகுதியில தேடியான சொல்லி ஒரு பிரெஞ்சு பிலாசபர் இருந்தவர் அவரும் இந்த கூர்ப்பு மைய சிந்தனையோடு சில விடயங்களை பார்க்க முனைந்தவர் ஹாரியுடைய பார்வையில இருந்து அது ஓரளவு வேறுபட்டது ஆனால் சில விடயங்களை அவர் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறார் அந்த அவர் அவர் ஒரு சமயவாதியா இருந்தாலும் ஒரு இயேசு சபை சார்ந்த ஒரு பிரெஞ்சு குருவானவர் ஆனால் அவர் அந்த நேரம் பல சிக்கல் விளக்குகளிலே மாற்றப்பட்டவர் திருச்சபை அவருடைய நூல்களை எல்லாம் தடை செய்தது பிரெஞ்சு மொழியில அவர் எழுதின நூல்கள் அதிகமானவை தம் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டவை ஒரு சில நூல் கட்டுரைகள் தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் அதுல அவர் அந்த இதுல இவர் கடவுளை இவர் ஒரு யூத உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஹராரி ஒரு யூத சமயத்தை சார்ந்தவர் புறப்பாலே இஸ்ராயல்ல ஜெருசலேம் பல்கலைக்கழகத்துல கற்பித்து கொண்டிருந்தார் இப்போது ஆனால் அவர் தன்னுடைய சமயத்தை கூட குறிப்பாக இந்த டுவெண்டி ஒன் லெசன்ஸ் ஃபார் டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சியர்கள் முற்றாக கைவிட்ட நிலையில தான் அழுகுறேன் இயற்கையினுடைய தன்மைக்குள் முற்று முழுதாக புகுந்த ஒருவராகவும் சமய ஆதிக்கத்தில் இருந்து விடுபட்டு வரலாற்றையும் வளர்ச்சியையும் மனுக்குலத்தையும் பார்க்கின்றவர்களால் தான் வருகின்றார் இந்த சப்பியன்ஸ் என்ற இந்த மனித இனத்தினுடைய அனுபவப்படுத்தல் மேல மிக சிக்கலான ஒன்று முதலாவது இந்த காட்டுகின்றது ஒரு சிறிய கட்டுரை நான் 
கிபன்ஸ் என்ற பெண் எழுதிய ஒரு கட்டுரை அதுல ஃபுட் ஃபார் தாட் டிட் த ஃபர்ஸ்ட் மீல்ஸ் ஹெல்ப் a few of the dramatic evolutionary expansions of the human brain and so cholra avadu mudal muriyaga unavai manidan samaithu engalude sanmalinga vayya avaru kurippitaral oru and mutation petti thirir and in the in the mutation udiya thanmai evvaraga amaindradu amaigindradu endru petti padile in the idhey solra mudalaga நெருப்பிலே உணவை சமைத்து உண்ட உண்டதை அது பெரும்பாலும் அது மாமிச உணவாக இருக்கலாம் அந்த அதோடு ஒரு உண்ண தொடங்கிய போகுதான் ஒரு ஒரு மியூட்டேஷன் ஏற்பட்டது சொல்லு அது அது ஏற்படுகிறா என்பது ஒரு கேள்விக்குறி இதை விட இவருடைய கருத்துக்கள் பல எங்களுடைய பாரம்பரியமாக நாங்கள் கொண்டிருந்த நம்பிக்கைகளை வகையில அதனுடைய காலத்தை ஆட்டம் காண வைக்கின்ற வகையில எழுதப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் அதே நேரத்தில் மிக துல்லியமாக ஆய்வு செய்து சும்மா அந்த கட்டுக்கள மாதிரியாக எழுதவில்லை நீங்கள் ஒரு எபிக் மாதிரி தான் அவர் எழுதி பண்ண போகிறார் இது காலத்தால நின்று நிலைக்கின்ற ஒன்று ஒரு விடியம் மட்டுமல்ல இது காலந்தோறும் இதை மறுபரிசீலனை செய்த ஒன்றுமே இருக்கின்றார்கள் என்றும் உண்மை இது எல்லா வட்டத்திலும் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை இந்த மூன்று நூல்களும் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன அறிவியல் இறையியல் பௌதிகவியல் சமூகவியல் மெய்யியல் சட்டத்துறைகளிலும் இப்படி வாசிக்கப்படுகின்றன இத்தகைய ஒரு சிந்தனை நடந்த புத்தகங்களை ரெண்டு மூணு வருடத்துக்கு முன் தான் வாங்கி வாசித்தது இந்த தமிழ் சங்கத்துல இப்படி ஒரு எனது உண்மையாக தமிழ் மொழி மொழிபெயர்க்கப்பட்டது கூட எனக்கு தெரியாது ஆனால் தமிழ் சங்கத்துல இப்படி ஒரு உரை நடத்தியது மிகவும் எங்களுடைய சங்கத்தினுடைய உயர்வு ஒரு ஒரு பெரிய பதக்கலத்தின் விட உயர்ந்த தன்மை இருக்கின்றது என்பதனுடைய ஒரு வழிகாட்டி என்று நான் சொல்லுவேன் உண்மையாக சண்மலிங்க வையா வடிவாக சொன்னார் இது ஒரு நாளில் ஒரு மாதத்துல ஒரு வருஷத்துல வாசிட்டு புலங்குற புத்தகம் அல்ல நன்றி <laughs> 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 சண்முகம் என்பவர் அவர் வந்து இந்த டி கே சண்முகம் பிரதர்ஸ் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டி கே சண்முகத்தினுடைய பேர் அப்படி இல்லை அவர் அவருடைய தமிழ் நடை மிக எளிமையானதாக இருக்கிறது மிக அழகாக மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் அதை விட இன்னொரு ஆச்சரியமான செய்தி என்னென்னா இவ்வளவு பெரிய நூலை அஞ்சூறு பக்கங்கள் கொண்ட தமிழ் நூலை இவ்வளவு சீப்பாக அவர்களால பல்லாயிரம் ஒரு ஐயாயிரம் பிரதிகள் அவர்கள் அச்சிட்டிருப்பார்கள் போல இருக்கிறது இது என்பது அஹ் ஒரு அருகே புரட்சி தமிழை பொறுத்தள அந்த அளவுக்கு தமிழ் ஒரு வளர்ச்சி பெற்ற மொழியாக இன்றைக்கு இருக்கிறது இந்த அறிவு செல்வங்கள் எல்லாவற்றையும் தமிழ் உள்வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கிறது கடந்த எழுபது எண்பது வருடங்களுக்கு மேலாக சித்தி விநாயகம் வாசிக்கிறேன் கேளுங்க வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் கராரியின் மனுக்குல வரலாற்றை தேடலோடு கூடிய அழகிய உரையாக்கி தந்த எழுத்தாளர் சண்முலிங்கம் அவர்களுக்கு நன்றி அறிவு புரட்சி வேளாண் புரட்சி அறிவியல் புரட்சி என விரிந்த இந்த அறிவியல் உண்மையில் கடவுளுக்கு எதிரான அவரது படைப்பியலை கேள்விப்படுத்துகின்ற அறிவியல் என சொல்லலாமா அறிவியல் நம் ஒன்று அடுத்தது அறிவியலே நம் கடவுள் என்கின்ற போதனா ஆபத்து பற்றி 
ஃபெராரி பேசி உள்ளாரா உங்களுடைய கேள்வி ஒரு அருமையான கேள்வி தான் அதாவது இந்த விஞ்ஞான புரட்சியின் பயனாக ஒரு விடயத்தை விஞ்ஞானிகள் சில பேர் கூற தொடங்கினார் அதாவது கடவுள் உலகை படைத்திருக்கலாம் அதை பற்றி நமக்கு தெரியாது ஆனால் நம்புவோமாக அப்படி படைத்தார் என்று நம்புவோமாக இருந்தாலும் கடவுள் உலகத்தை படைத்ததன் பின்னர் அந்த பௌதிய விடயங்கள் உலக விடயங்களிலே அவர் தலையிடவில்லை தலையிடாமல் இருக்கிறார் அவர் வந்து இண்டிபெண்ட் அப்சர்வர் நடுநிலைமையான சுதந்திரமான பார்வையாளர் அவை இதிலே நடக்கிற விடயங்களிலே அவருக்கு அக்கறை இல்லை என்று இல்லை அவர் எல்லாம் அறிந்தவர் எல்லாம் வல்லவர் எல்லாம் உணர்ந்தவர் ஓம்னி பிரசன்ட் ஓம்னி சயன்ஸ் அப்படி எல்லாம் பல விரைவிலக்கணங்கள் இருக்கு அவை எல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் அவர் இன்டர்வியூ வந்தாத ஆள் அவ உன்னுடைய வேலையை நீயே பார்த்துக்கொள் என்று மனிதனுக்கு விட்டிருக்கிறார் எனவே எங்களுடைய வேலையை நாங்கள் சரியாக பார்ப்போம் என்று கூறுகிற விஞ்ஞானிகள் இருக்கிறார் அவர்கள் ஒரு பிரிவினர் ஹராரி வந்து சந்திரகாந்தன் ஐயா சொன்னது போல ஹராரி வந்து அனுபவத்துக்கு உட்பட்டதுதான் விஞ்ஞானம் அனுபவத்துக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள் மெடபிசிக்ஸ் அதை நாங்கள் நுழைஜண்டு ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் ஆனால் அதை நாங்கள் ஏற்கவோ நிராகரிக்கவோ இல்லை நாங்கள் பேசுறது அனுபவத்துக்கு உட்பட்ட விஞ்ஞானத்தை பற்றித்தான் சமூக விஞ்ஞானமா இருந்த இயற்க விஞ்ஞானம் அனுபவத்துக்கு உட்பட்டது தான் ஆனால் இந்த இறையல் அந்த படைப்பு அதுகளிலே நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் ஒரு பிரிவினர் அவர்கள் விஞ்ஞான ரீதியான ஒரு சில விடயங்களுக்கு வருகிறார்கள் அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ் முதல் காரணி எது அவ இப்ப உதாரணத்துக்கு மனிதனுடைய அமைப்பிலே சில விஷயங்கள் பூந்திருக்கின்றன அவன் இப்படி சிந்திக்கிறவனாக மொழியை பேச ஆற்றல் உள்ளவனா இதெல்லாம் அப்படி வந்தது என்றதற்கு அவர்கள் வந்து இன்டெலிஜென்ட் டிசைன் இது வந்து சும்மா தற்செயல் விஷயங்கள் அல்ல ஒரு இன்டெலிஜென்ட் டிசைன் ஆயிருக்கிறது ஐடி அப்ப அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் டிசைன் என்பது ஒரு வகையில் ஒரு இறையல் சார்ந்த விளக்கம்தான் அப்ப இந்த இன்டெலிஜென்ட் டிசைன் என்பது படைப்பு கருத்தா ஒன்று இருக்கிறது அவர் வந்து மிக நுட்பமான விஷயங்களை சிந்தித்து அதை ஆகி இருக்கிறார் நீங்க சொல்வதெல்லாம் சரிதான் அதில் தலைவர்வது இல்லை ஆனா ஆனா இந்த இன்டெலிஜென்ட் டிசைனுக்கு அவர் தான் சார் அப்படியால பெரியவர் சித்தி விநாயகம் அவர்கள் கூறிய கருத்து மிக வரவேற்கத்தக்கது அவருக்கு நான் கூறக்கூடிய பதில் இதுதான் இதுக்கு மேலே எனக்கு தெளிவில்லை கந்தவேல் பொன்னம்பலம் கைதேக்கோ ஐயா வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் அருமையான நிகழ்வு அருமையான தகவல்ல குறைய நேரத்துல இந்த பின்னாம்பரிய விஷயத்தை எவ்வளவு காலங்களால நேரம் எடுத்து படிக்க அறிய வேண்டிய விஷயத்த இந்த ரெண்டு மணி தியானங்கள் பொன்னான நேரத்துல நாங்கள் கற்றுக்கொண்டது மிகவும் அருமை ஐயா சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் அருமையான தகவல்களை 
அந்த ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் அமைதியாக வடிவாக தெளிவாக குறிப்பிட்டிருந்தேன் ஐயாவின் கட்டுரைகளை நான் அதிகமாக படிப்பு அதிகமாக தாய் வீடு பத்திரிகையில் எப்போதும் வாரதை நான் எப்போதும் படித்து கொள்வேன் ஏற்கனவே நான் ஐயாவிட தொடர் கொண்டிருக்கின்றேன் இன்றைய கூட இன்றைய 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 பிற்பகல் கூட பதினேழாம் ஆண்டு வங்கி இப்போ சுதந்திரம் ஆண்டும் பெரும் வரையும் வட இலங்க பொருளா தமிழ்நாட்டு பொருளாதாரத்தை பற்றி ஒரு அருமையான ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தேன் அதையும் படித்து பார்த்திருந்தேன் நிறமை அருமை மற்ற இப்போ என்னுடைய மனதில் ஒன்று இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க கடவுள் படைச்சு விட்டு பேசாக இருக்கிறார் ஒன்று தலையீடாக இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார்கள் அது சரி ஆனாலும் தலையிடுறது என்றும் கூட சொல்லலாம் ஏனென்றால் இங்கே கனவேர் சொல்கிற இன்னத்துக்கு இந்த இயற்கை அழிவுகள் இந்த சுனாமிகள் வேறு வேறு அனர்த்தங்கள் எல்லாம் வருது கடவுள் எங்களை கண்காணிக்கிறார் எங்களை எங்களை தண்டிக்கிறார் என்று சொல்லி சில பேர் சொல்கிறார்கள் இது ரெண்டுக்குமே ஆதாரம் இல்லை நிரூபிக்காமல் முடியாது ரெண்டையும் அப்படியும் கொள்ளலாம் இப்படியும் கொள்ளலாம் என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன் நன்றி நன்றி வணக்கம் அந்த விபத்தை யார் ஏற்படுத்தினது என்றது நமக்கு தெரிவது இல்லை ஆனால் அந்த சுனாமி பற்றிய படிப்பை மேற்கொண்டிருக்கிற விஞ்ஞானிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து ஜியோ அல்லது இந்த என்ன இன்டர்னல் அந்த டெக்ட்ரானிக்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த கண்டங்க அந்த தகடுகளுடைய நகர்வு அவை ஏற்படுத்துகிற ஒழுக்கல் அதுகள் எல்லாவற்றையும் படிக்கிற விஞ்ஞான துறைகள் கணக்கு விரிவடைந்து கொண்டு போகிறது அவர்கள் சுனாமி ஏற்பட்டதுக்கு இதுதான் காரணம் சுனாமி எத்தனையோ எத்தனையோ கேள்விகளுக்கு எங்களால விட விட காண முடியவில்லை 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 சர்ச்சையில அப்படி விட என்று சொன்னால் கூட நாளைக்கு நீங்கள் இதுல சொன்ன மாதிரிதான் மாறுபடவும் கூடும் கீழ்படையும் மாறுபடவும் கூடும் இவ்வடையும் கூடும் அந்த அதுவும் முடிந்த முடிவல்ல எந்த பதிலும் முடிந்த முடிவல்ல அந்த மாதிரி தான் நிலைமை இப்ப போகுது ஏதோ நாங்கள் நன்மையில பார்த்தோம் உலகத்துல ரெண்டே ரெண்டு பேர் தானே நல்லவங்கள் யார் என்று கேட்டால் ஒரு தான் எப்பவோ செத்து போனான் மற்றவன் இன்னும் பிறக்கவில்லை இந்த மாதிரி தானே இதுல இந்த உரையாடல் வந்து கடவுள் படைப்பாளி அதுகளுக்கு போகுது நான் நினைக்கிறேன் அந்த இவருடைய இரண்டாவது புத்தகம் அந்த ஹோமோ தேஸ் என்ற அந்த புத்தகம் நான் சொல்லுவேன் அந்த இந்த எனக்கு சரியோ தெரியாது அந்த தியோலஜி டெய்வ் செல்வதெல்லாம் ஒரு இறை என்ற மூல சொல்லோடு வந்திருக்கலாம் கிரேக்கத்தில் இருந்து இல்லையா அப்படி இருக்கலாமா ஐயா ஆமாது வந்து இந்த மனிதனின் தெய்வமாகலாம் என்ற மாதிரி தான் ஒரு ஒரு முழுமை நிலையை நோக்கியதான் அந்த இரண்டாவது புத்தகம் இருக்குது அப்படி பார்க்கல இந்த கடவுள் என்றது என்ன என்ற கேள்வி வேண்டாம் என்ன வரையறுக்கிறது இல்லை ஒரு ஒரு நிறை நிலை ஒரு பூரண நிலை ஃபுல்லஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் ஃபுல்லஸ்ட் பாசிபிள் பொட்டன்ஷியலை ஒரு நாங்களோட வச்சிருந்தால் அதை இறை என்று சொன்னால் அந்த நிலையை அடைகின்ற நிலைக்கு நாங்கள் முயலுகின்றோம் கடவுள் நிலையை அடைகிறதுக்கு நாங்கள் முயலுகின்றோம் என்று எடுக்கின்ற பொழுது வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வான் வானுறையின் தெய்வத்தில் வைக்கப்படும் என்று வள்ளுவர் சொன்னதும் மற்றது கடவுள் நிலையை அடைதல் என்பதும் இந்த எங்களோட மத தத்துவத்துல அது ஆதல் தத்துவமசி நான் அது நகம் பிரம்மாஸ்மி நான் அதுவாய் இருக்கிறேன் என்ற அந்த நிலையும் இவைகளும் ஒன்றாக இருக்கும் அந்த ரெண்டாவது புத்தகத்தினுடைய கருப்பொருளும் ஒன்றாக இருக்கலாம் என்று அந்த ஒரு திசையை நோக்கி போவதாக இருக்கின்றது என்று நினைக்கிறேன் அது ஒரு கருத்து அது நீங்க சொல்றது பிலோசபியில ஹெகருடைய தத்துவம் அப்படிப்பட்டதுதான் அதாவது அவர் வந்து இந்த அந்த முழுமையை நோக்கிய ஒரு நகர் 
அவ்வாறுதான் இந்த மனு குலத்தின் வரலாறு அப்ப அந்த முழுமையை ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அது அழைந்து கொண்டு போகிறது அது அவர்கள் சிக்கலான பிலோசபி ஏறக்குறைய நீங்க சொன்ன அந்த அகம்பிரமாசி அப்படியான அந்த தத்துவத்துக்கு நிகரானதுதான் அதை பற்றி ஹெகர்களுடைய தத்துவம் கூறுகிறது அவ அதுக்கு பின்னாலே உள்ளதே டெலோலஜி என்று சொல்றாரு டெலோலஜிக்கல் ஆகியமெண்ட் என்ன டெலோலஜி என்பது ஒரு குறித்த லக்கு நோக்கிய நோக்கு உடைய அதனால வரலாற்றை நாங்கள் பார்க்கலியோலஜியும் வரலாற்றுக்கு ஒரு குறிக்கோள் இருக்கிறது இலக்கு இருக்கிறது என்று கூறுவதுதான் அந்த டெலோலஜிக்கல் ஆகும் என்று சொல்லுவார் ஆனால் வரலாற்றுக்கு எந்த லக்கும் இல்லை இல்லை என்று கருதுகிறவர்கள் இன்னொரு தத்துவ பிரிவினர் அவ உயிர் பரிமாணத்துக்கு ஒரு லக் இருக்கிறது அது அந்த மனிதன் அந்த பூரணத்துவத்தை நோக்கி அந்த உயிர் பரிமாணத்திலே அந்த டெலோலஜி அமைந்திருக்கிறது என்று சொல்லுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனா டார்வின் அதை சொன்னார் கேள்விக்கு அப்படி அவர் கருதவில்லை என்று சில பேர் விளக்கம் அளிக்கிறார்கள் என்னால் படைக்கப்பட்ட எல்லா படைக்கப்பட்ட எல்லா பொருளும் இது ஒரு முடிவு நோக்கித்தான் அது செல்ல ஒரு வாழ மரத்தை நாட்டோம் என்றால் அது வாழ வளர்ந்து குறித்து வச்சு பொத்தி போட்டு குலையாகி குலை பழமாகி பழம் எல்லாம் விழுந்து எல்லாம் முடிய வாழ முடிஞ்சது டெக்னாலஜிக்கல் என்பது ஒரு எவ்ரி திங் டென்ஸ் டுவர்ட்ஸ் நேர்ந்தன்ற போலதான் உலகமும் வரலாறும் எல்லாமே ஒரு ஒரு முடிவை நோக்கித்தான் போய் கொண்டிருக்கும் அது ஒரு குறிப்பா இந்த உயிரியல் மற்றது சமூகியல் என்றோபலஜி அப்படியான விஞ்ஞான துறைகளிலே வார சொற்களை எல்லாம் கிரேக்கலத்தின் ரூட்ஸை உடையவை அவற்றில இருந்து உருவாக்கப்பட்ட சொற்கள் தான் இவற்றிலே பெரும்பாலானவை ஒரு பகுதி ஆங்கில சொல்லா இருக்கலாம் ஆனா அதிக ரூட் வந்து வேறாக இருக்கலாம் சில வேளையில ஒரு அந்த ப்ரீஃபிக்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் மற்றும் சஃபிக்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அவையில் எல்லாம் வேற்றுமொழி ப்ரீஃபிக்ஸ் போடுவார்கள் அப்படியாக இந்த சொற்கள் எல்லாம் முக்கியமாக சட்ட சொற்கள் அந்த தொடர்கள் அவையில் எல்லாம் மிகவும் இந்த மொழி பற்றிய கல்வியில நாங்கள் லெட்டின் கிரேக்க மொழிகளை எவ்வளவு சிறப்பாக அந்த விஞ்ஞான மொழிகள்ல ஆங்கிலம் எழுத்தாண்டு இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்க முடியும் சொல்லுத்தான் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கல விஸ்டம் என்று மொழிபெயர்ப்பது உண்டு ஆனால் அது ஒரு மிக சுருக்கம் குறுகிய மொழிபெயர்ப்பு சப்டியன்சியா என்பது விவேகம் மதிநுட்பம் ஞானம் அப்படி எல்லா கருத்துலையும் வரலாம் கரெக்டா அந்த டைட்டா கூட்டம் அந்த அதாவது நாங்கள் அந்த பிஎன்சி சென்று இவர் குறிப்பிடுகிற அந்த மானிட கூர்ப்பு இவற்றை எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கினாலும் இது இதுக்குள்ள உள்ளடக்க முடியாது அந்த நூலில் கூட சமயத்தை பற்றி தான் சொல்றாரு ஒழிய கடவுளை பற்றி சொல்ல அவர் அவ்வளவு இது என்ன டேஸ்ல கொஞ்சம் கூட தியாலஜி இருக்குது ஆனால் பிஎன்சியாவில் அவர் சொல்றார் தேவை நோக்கி மனிதரால கொண்டு வரப்பட்டதும் கையாளப்பட்டதும் உருவாக்கப்பட்டதும் தான் சமயம் இந்து சமயத்தை பற்றி கொஞ்சம் கூடுதலாக சொல்றாரு அல்ல இந்த ஆத்மன் என்ற பதத்தை எடுத்து ஒரு தரம் ஆத்மனுக்கு வழிபாடு செய்கிறது இல்லை ஆனால் பரமாத்மன் தான் எல்லாத்தினுடைய எல்லா கடவுளையும் கொண்டு நடத்துற மாதிரியான ஒரு 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 சிந்தனை இந்த சமயத்துக்குள்ள இருக்குது அதே கொண்டு வர உடனே அடிப்படையில் அந்த தத்துவம் அந்த தன்மையில் 
ஆத்மனுக்கு வழிபாடு என்று சொல்லி உடனே செய்கிறீர்கள் ஒவ்வொரு கடவுளுக்கும் வழிபாடு செய்யணும் ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளேயே மூன்று பேர் மூன்று கடவுளை வழிபடுவார்கள் ஒரு அவைகளுக்குள்ள சண்டை இருக்காது பொலித்தீசத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்றார் அது அது நல்ல ஒன்று சொல்றார் பல கடவுள் கோட்பாடு மக்களுக்கு இடையில ஒரு சமரசத்தையும் சுதந்திரத்தையும் வளர்ப்பதற்கு உதவி செய்யும் இந்த தனி தனிக்கடவுள் கோட்பாடு வந்த பின்னால் போராட்டங்கள் சண்டை வந்த என்று மாதிரி சொல்றார் எந்த ஒரு கடவுள் அதனால அந்த அந்த தன்மையில அவர் அந்த சமயத்தை அவர் பெரிதாக தூக்காவிட்டாலும் அதனுடைய இருப்பு மானிடத்தோடு அதுக்கு இருக்கிற தொடர்பு திசையில இருந்து காட்டுற ஒவ்வொரு விடயங்களையும் அவர் மிக நுணுக்கமாக எழுதியிருக்கிறார் அதனால இப்ப இது இப்படியான இது வந்து ஒரு வரலாற்று எழுதியல் ஹிஸ்டோரியோகிராபி என்பதிலே சேர்க்கப்பட வேண்டிய விடயம் அப்ப இதே மாதிரியான ஒரு ஒரு கம்ப்ரிஹென்சிவ் தியரட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் என்பதை இதுக்கு முந்தின ஆங்கிள் செய்திருக்கிறார் அந்த ஆனல் டோயின்பி என்பவர் பல மொழியும் சே அவர் உலக வரலாற்றை இப்படியான ஒரு தியரட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அவருடைய நூலில் இருக்கிறது அது இப்பொழுது அவுட்டேட்டடா இருக்கலாம் ஆனால் அதில் ஒரு மிக முக்கியமான புத்தகங்கள் அதனுடைய அப்ரிக்டு வேர்ஷன் ஒன்று இருக்கிறது அதாவது மிக சுருக்கிய ஒரே நூல்லே இருக்கிறது அது இந்த ஓன் லைப்ரரி சிஸ்டத்திலே அந்த நூலை என்னால் எடுக்கக்கூடியதாக இருந்து சில பக்கங்கள் தான் வாதிச்சேன் ஏனென்றால் அது மிக சிறிய இடத்துல இருக்கிறது அந்த நூலை என்னால் வாசிக்க முடியவில்லை சில பக்கங்கள் தான் வாசிச்சு மிக அருமையாக இருக்கிறது அந்த நாளையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டு பத்தாம் ஆண்டு அளவில் அவங்க இந்த புத்தகத்தை எழுதுகிற பொழுது அல்லது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் எழுதுனாரோ ஞாபகம் இல்லை அப்படி எழுதுகிற பொழுது இந்த ஹராரையினுடைய நூல் என்ன மாதிரி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியோ அந்த மாதிரி ஜாயின்பியினுடைய நூல் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த இன்னொரு நூல் ஆசிரியர் அவருடைய நூல்களும் இந்த மாதிரி அந்த உலக மனித உலக வரலாற்றை பற்றி சொல்லுகிற மிக அருமையான நூல்கள் உண்டு அந்த பேர் எனக்கு ஞாபகம் வரல இப்படியான பல நூல்கள் இருக்குன்னு அந்த அந்த வரிசையில இவருடைய நூலை சேர்க்கலாம் அதோட இந்த நூலோடாக பலவிதமான கோட்பாடுகள் பலவிதமான சிந்தனைகள் அது இல்லாத பெரியமா ஃபாதர் சொன்னது மாதிரி இந்த பொலிதீசிசம் அதாவது ப பல் சமய கோட்பாடு ஒரு சமய கோட்பாடு அவ அதில் எப்படி வரலாற்று ரீதியான சில மாற்றங்களை உண்டாக்கின என்பதை அவர் மிக சொல்லி கொண்டு போவார் அதாவது மீண்டும் எனக்கு இந்த இதுதான் கம்பராமாயணம் தான் ஞாபகம் வருது அது கம்பராமாயணத்தை சுருக்கி நாம் பேசிவிட்டு போக முடியாது ஆனால் அதில் இருக்கிற வாலிமத படத்திலத்தையும் இல்லை டீரணி என்பத படத்திலத்தையும் என்ன அகரிய படத்திலத்தையும் அது உபகதைகள் அது மெயின் கதைக்குமே இந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லை வாலிமதைக்கு ஓரளவுக்கு சம்பந்தம் இருக்கிறது அகலி மற்றது இரணி என்பதை அதெல்லாம் சும்மா உபகதைகள் ஆனால் அந்த உபகதைகளுக்குள்ளேயே நாங்கள் நாள் முழுவதும் செலவிடலாம் என்ன அதுபோலதான் இந்த புத்தகத்திலேயும் ஒவ்வொரு பக்கங்களும் மிக அற்புதமான புத்தகம் பொதுமக்களுக்கான புத்தகமாக இருக்குது அறிஞர்களுக்கான புத்தகமாக இருக்குது பல சிறப்புகளுடைய புத்தகம் இது தமிழில் வந்துருக்கிறது என்பது ஏதோ எங்களுக்கு கிட்ட ஒரு விஷயம் வந்துட்டது என்ற உணர்வை தெரிகிறது அதாவது எங்களுடைய தமிழ் உலகத்துக்குள்ளே இந்த அறிவும் வந்துவிட்டது ஆனால் அது அது வராமல் ஆங்கில புத்தகமாகவே இருந்தால் இது எப்பொழுதும் அவங்க எட்டாத ஒன்றாக தான் இருக்கும் இதுதான் அந்த எங்களுடைய தமிழ் வளர்ச்சியை பற்றிய விஷயத்திலே நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான வழியா இதுல அந்த இயற்கை அழிவுகளை பற்றி ஒரு க உரையாடல் வந்தது அதில் ஒரு தேவை இருக்குது அதே மாதிரி இன்டர்னல் என்வயன்மெண்ட் பற்றி சொன்னார் மனித உடலின் இந்த இன்டர்னல் உடம்பிலேயே 
ஒரு நேச்சுரலான ஒரு ஹீலிங் சிஸ்டம் ஒன்று நடந்து கொண்டே இருக்குது நாங்கள் கதைத்து கொண்டிருக்கேக்குள்ளேயே எங்களுக்கு தேய்வன் நடந்து கொண்டிருக்குது புற்றுநோய் உட்பட மற்ற நோய்கள் அடைக்கிறது எல்லாமே நடந்து கொண்டிருக்குது அதே நேரத்திலே அதை கிடைக்கிற குறைமுறை அதை அழிக்கிற குறைமுறையை நோய் எதிர்க்கிற குறைமுறையும் நடந்து கொண்டே இருக்குது ரெண்டும் அந்த ஒரு ஹீலிங் இதுல அப்ப ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன்றொரு இதா இருக்குது அதே மாதிரி இந்த உலகம் வந்து இயற்கை அழிவுகள் என்பது வந்து ஒரு தியரி ஒன்று சொல்றார்கள் அது பேர் மறந்து போனேன் த ஏர்த் இட் செல்ஃப் ஹீலிங் இட்ஸ் ஹீலிங் இட் செல் த்ரூ திஸ் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் அண்டு சொல்லி சொல்றாக்களும் இருக்கிறார்கள் அதாவது மீண்டும் தன்னுடைய சமநிலையை பெறுவதற்காக அறுவதற்காக திருப்பியும் வருகிறது இப்ப வந்த கோவிட்ட கூடி அப்படி சொல்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் இது ஒரு நோயைக்கிறீமிகள் மூக்கில இருந்து வாயில இருந்து உடம்பு முழுக்க போகும் இருக்குது அந்த என்வாயன்மெண்ட்ல அதை எதிர்த்து போராடுற அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் எப்பவும் ஆக்டிவ் ஆகி அதை போராடி கொண்டு இருக்குது அப்ப அந்த சமயம் இருக்கு ஆனா ஒரு நேரத்துல ஒவ்வொரு நேரங்கள்ல நாங்க நோய்க்கு உட்படுகிறோம் கடைசியில அதை தோண்டுதான் இப்போ உதவிடத்துல அதே மாதிரி இந்த உலகத்திலையும் தானா கீழ் பண்ணி சமநிலைப்படுத்தும் என்று சொல்லிடாது நாங்கள் போனவா இல்லாட்டி ஒரு நேரத்துல இந்த இது வந்து அந்த அதை ஓவர் டேக் பண்ணி அழிவுகளை கொண்டிருந்தான் டாக்டர் சொல்ற அத்தனையும் சரி என்னென்றால் இப்ப நீங்க சொல்றீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நாங்க உண்மை என்னென்றால் நான் செத்தால் ஏன் ரெண்டு மூணு நாள் என்ற பொடி பலதாய் அலை கிளியை போகுது இப்ப பாக்டீரியா வந்து என்ற உடம்ப செத்த உடம்ப தாக்குது அப்ப அது திருப்பி அங்க எதிர்க்க ஆள் இல்லாதபடியாதான் பாக்டீரியாவே என்ற உடம்பே அழுக பண்ணுது அதே பாக்டீரியா நான் உயிரோடு இருக்க கூட என்ன தாக்குது ஆனால் என்ன ஆனாலும் என்ற உடம்ப அழகி போகல என்னென்றால் என்ற பொடி என்னையே அந்த பாக்டீரியாவோட எடுத்து போராடுறபடியாத்தான் நாங்கள் இந்த நூலை வாசித்த பொழுது எங்களுக்கு ஏதோ இன்னொரு உலகத்துக்கு போன மாதிரியான ஒரு உணர்வு எங்களுக்கு ஏற்பட்டது அதே மாதிரியான ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துமாறு இந்த உரை மிக சுருக்கமாகவும் அதே நேரம் விளக்கமாகவும் அழகாக எடுத்து கூறியிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு அதோடு இந்த உரையில் அந்த அறிவு என்பது ஒன்று இருக்குது அறிவு புரட்சி எல்லாம் வந்திருக்கிறது என்பதை பற்றி எல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஞானம் என்றது அந்த விஸ்டத்தை பற்றி பேராசிரியர் சந்திராந்தன் அவர்கள் சொன்னார் அந்த விஸ்டம் என்றது கொஞ்சம் வித்தியாசமானது என்பதை பற்றி சில கருத்துக்கள் எனக்கு சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் இருக்குது அதில் அந்த விஸ்டத்துக்கும் அறிவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஒன்று அதில் அதாவது அது உள்மோகமாக பார்த்தல் என்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு கருத்து ஒன்று எனக்கு வாசித்த மாதிரி ஞாபகம் அதாவது அறிவு புரட்சி ஏற்படுகிறது அறிவோடு சம்பந்தப்பட்டு இது உண்மையா அந்த நூல் வந்து ஒரு புறபயமாக பார்த்த நூல் மாதிரிதான் புறபயமாக அந்த நூலை அணுகி இருக்கிறார் அவர் அந்த வழியில நிறைய விஷயங்கள் சிந்திக்க தூண்டுவதாக அமைந்திருக்கின்றன ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே சிந்திக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன இந்த அறிவுக்கும் விஷ்ணத்துக்கும் வித்தியாசத்தை அவர் என்ன மாதிரி சொல்லியிருக்கிறார்ன்றது ஏதாவது ஞாபகம் இருந்தா சண்முகம் ஐயா அவர்கள்ட்ட இதை பற்றி கேட்டுக்கொள்றேன் ஏன்னா அந்த அந்த விஸ்டம் என்றது தான் அவர் அந்த கடவுளுக்கு வைத்த பேராக இருந்தது மாதிரி எனக்கு இருந்தது கடவுள்னு அவர் நேராக சொல்லாம அதுக்கு அப்பால் பட்டு சில விஷயங்கள் சொல்ல முடியாது அது வந்து அந்த அதாவது அந்த சில விஷயங்கள் சிலந்தி வேலைய கட்டுறதை பற்றி சொன்னீங்கள் அந்த மாதிரியானது அதாவது அதை பற்றி அவர் விட்டுருந்தார் என்ற மாதிரி அது சில விஷயங்களை அவர் கைவிட்ட மாதிரி அது கடவுளுக்கு அது கொடுக்க கடவுளால் அது செய்யப்பட முடியும் என்ற மாதிரியான ஒரு கருத்தோடு அது இருந்த மாதிரி இருந்தது அது இந்த விஸ்டம் பற்றி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா அந்த பற்றி கேட்கறேன் அந்த கேள்வி அந்த உண்மையில நீங்க கடவுளையத்தை அவருடைய நூல் நூலாக எனக்கு விளங்கக்கூட படுத்த கூடியதாக ஆதாரம் எதுவும் எனக்கு ஞாபகம் வரவில்லை ஆனா நீங்க சொல்வது உண்மை அதாவது நாலேஜ் என்பது வேறு விஸ்டம் என்பது வேறு நாலேஜ் வந்து அந்த தகவல்கள் வந்து இருக்குது 
அந்த தகவல்களுடைய குவியல் தான் நாங்கள் தரவுகள் இருக்கின்றன டேட்டா என்பது ஆனா அந்த டே தகவல்களை நாங்கள் அறிந்து வைத்திருக்கிறது தான் நுழைஞ்சல் நிறைந்த தகவல்கள் இருக்கின்றன ஆனா அந்த தகவல்களை ஒழுங்கமைத்து வகைப்படுத்தி தேவையற்ற தகவல்களை இலக்கி தேவையான தகவல்களை எடுத்துக்கொண்டு தியரிஸை உருவாக்கி கான்செப்டை உருவாக்கி அந்த நாங்கள் ஆனாயிரம் உலகத்தை பற்றிய ஒரு விளக்கத்தை கூற முனைவதுதான் அறிவு நுழை என்பது எவ்வளவு தகவல்கள் இருக்கு என்பது நுழை அல்ல அந்த தகவல்களிலே எங்களுக்கு தேவையானதே பிரச்சனை என்ன அந்த பிரச்சனைக்குரிய தீர்வான ஒரு சொல்யூஷனை பெறுகிறதாக இருக்கிறது தான் நொலேஜ் அந்த நொலேஜை பெறுகிற ஆற்றலை வழங்குறது தான் எங்களுக்கு விஞ்ஞான் ஆனா நீங்கள் கேட்டது மாதிரி அது விஷ்டமா என்றால் நிச்சயமாக அது விஷ்டம் அல்ல விஷ்டம் என்பது அதுக்கு மேலான ஒரு புரிந்துணர்வு என்று விளக்கலாம் ஆனா இந்த தகவல்களின் குவியல் என்று ஒரு அத்தியாயம் இருக்கிறது இவருடைய இதுலயே அந்த அந்த விடய அந்த பகுதியை நீங்க படித்து பார்க்கலாம் என்னமென்றால் ஆங்கிலத்திலே அது என்ன மாதிரி இருக்கிறது தகவல்களின் குவியல் அந்த பிடித்து அதை எங்கே அவர் சொல்லி இருக்கிறார் எந்தெந்த இடங்களில் சொல்லி இருக்கிறார் அதுக்குரிய வரவிலக்கணம் தந்து இருக்கிறார் என்று கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனா இது ஒரு பொதுமக்களுக்கான நூலாக அவர் கருதியபடியால இண்டெக்ஸை அவர் போட விரும்பவில்லை என்று நினைக்கிறேன் முக்கியமா என்ன அறிவு அந்த அறிவு திட்டம் எல்லாம் வந்து மாற்றம் அடையக்கூடியது என்பதை சொல்றார் இன்றைக்கு நாங்க கண்டுபிடிச்சது நாளைக்கு அது மாற்றம் அடையக்கூடியது என்பது அதாவது அறிவை நிச்சயமான அறிவு என்று ஒன்று இல்லை இதுல வருது என்ன இருக்குது அனுபவமுள்ள ஒரு வஸ்துவா அல்லது ஆன்மீக அனுபவம் உள்ள ஒரு வஸ்துவின் ஆன்மீகம் உள்ள ஒரு வஸ்துவினுடைய மனித அனுபவமா அதுக்கெல்லாம் அவருடைய புத்தகத்தை பேரே நாங்க எங்களுடைய ஆத்மஞானியின் மானுட அனுபவங்களா விஷ்டம் தான் அது சப்பியன் போடுவது மொழிபெயர்க்க நாங்கள் விரும்பினால் அது மாற்றம் ஏற்படையக்கூடிய 
என்ன என்ன மாற்றமும் ஏற்படலாம் ஒரு ஒரு மனிதன் திடீரென்று உயரமான ஒரு பெரிய உயரமான ஒரு மனிதனாக ஒரு மியூட்டேஷன்ல வந்தாலும் அதை வந்து நாங்கள் இல்ல இல்ல அவர் அவர் அதை எதிராக நினைக்கிறேன் அது ஹியூமன் ரெவல்யூஷன் மனிதன்ல இருந்து என்னொன்றுக்கு நீ போகாது சொல்றேன் சொல்றா இல்லையா எதிர்பாராத ஒரு மியூட்டேஷன் உண்டு பல பத்தாயிரம் ஆண்டு எடுக்கலாம் மனிதன் கிளியர் படலாம் அதுக்கு நாங்கள் செயற்கையான சில இதுகளால அது ஏற்படலாம் இதுல அந்த கூட ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுல பற்றியும் முன்னொரு போதும் இல்லாத ஒரு புது மனிதம் ஆனா அதை சொல்ற ஒரு பெர்சென்டேஜ் தான் இருக்கும் அழகானவர்களா இருப்பார்கள் அறிவாற்ற உள்ளவர்களா இருப்பார்கள் மற்றது வசதி மிக உன்னதமான இருப்பார்கள் ஆனால் மூன்றாவது மனித அடுத்து இதில் வர இந்த குறிப்பில வரப்போற ஒரு மனித இனத்தை பற்றி ஒரு சின்ன வர விளக்கம் கொடுக்குற அவர்கள் முழு இதுல அந்த அறிவுன்னு சொல்லிக்க மாற்றம் மாறிக்கொண்டு வருகிறது அந்த மாற்றமா அதுல என்னன்னா அந்த விஷ்டம் என்றதுக்கு நான் நினைக்கிறேன் இந்த மெய் என்ற சொல்லுதான் சரியா வரும் மெய் என்றது என்னன்னா மெய் உணர்தல் என்றுதான் திருக்குறள்லையும் வரும் அதே மாதிரி அந்த நுண்ணிய நூல் பண்ண கற்பினும் என்பது அந்த அது இன்ஃபர்மேஷன் தகவல்களின் தொகுப்பு பிறகு மற்றந்தன் உண்மை அறிவே மிகவும் ஒன்பது அந்த உண்மை அறிவு வந்து மெய் அறிவு என்ன அந்த மெய்ய சொல்றது அதே மாதிரி மாற்றமாம் வையகத்தே வெவ்வேறு வந்து அறிவாம் தேற்றனே தேற்ற தெளிவே அந்த தேற்றம் தேற்ற தெளிவு என்றது வந்து கூட மெய்யுக்குள்ள போகுதங்கால இந்த மெய் என்றது இது ஒன்று வருது ஒரு அல்டிமேட்டம் உண்டு பெறுறதுக்கு பதிலாக இவர் ஒரு நல்ல வேலையை செய்திருக்கிறார் மொழிபெயர்ப்பாளர் கலை சொல் பட்டியல் என்று போட்டு ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலையும் வருகிற முக்கியமான சொ விஷயங்களை போடுகிறார் அதாவது இப்ப உதாரணத்துக்கு நாலாவது அத்தியாயத்தை எடுத்தீங்கன்னா இக்கோ சிஸ்டம் சூழல் மண்டலம் ஹேபிடெட் வாழிடம் பிரைமேட் முதனி என்ற தமிழ் சொல்ல போடுகிறார் அப்ப அந்த விஷயங்களை பற்றி நீங்க அறியணும் என்றால் அதுக்குள்ள போனா உடனே உங்களுக்கு பரிணாம கோட்பாடுகள் ரொமான்டிக் லிட்ரேச்சர் புனைவிய இலக்கியங்கள் என்றதை பதினெட்டாவது அத்தியாயத்திலே அவர் சொல்லுகிறார் ஒப்பிட்டு மொழியியல் கம்பரேட்டிவ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் பதினைஞ்சாம் அத்தியாயத்தில் வருகிறது உயிரணு உயிரியல் மைக்ரோபயாலஜி பற்றி பதினாலாம் அத்தியாயத்தில் வருகிறது இப்படி வெவ்வேறு விடயங்கள் போஸ்ட் மொடர்னிசம் பின்னவினத்துவம் டிதர்மினிசம் நியதி கொள்கை இப்படி சில விதமான தத்துவங்கள் டுவலிசம் இருமைவாதம் இருக்கிறது இதுல எனக்கு ஒரு கேள்வி கொண்டிருக்கேன் கேட்டால் இப்ப நீண்டதால் மனிதன் வந்து செப்பியன்ஸ் வந்து போரிட்டு அவர்களை அழித்தான் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் வந்து ஒரு பின்னோக்கி பார்க்கின்ற ஒரு பார்வை ஆனால் வரலாற்றுல வந்து எத்தனையோ உயிரினங்கள் இந்த நீண்டால் மனிதன் மாதிரி இந்த இந்த பூமியை விட்டு இல்லாம போயிருக்குது நீண்டால் மனிதன் என்றது மாதிரி அது மாதிரி இல்லாம போயிருக்கு ஆஹ் அப்ப இந்த நீண்டதால் மனிதனோட இவர்கள் 
அதே மாதிரி எத்தனையோ உயிர்கள் ஏன் அப்படி அவர்களுக்கு அந்த பகை இருந்தது இப்ப இவர்களை இன்னொரு இதை அழிக்க முடியவில்லை ஏன் இவர்களுக்குள்ள மட்டும் அந்த பகை வந்து அப்படி அழிச்சது வேரோட இல்லாம போற அளவுக்கு அந்த பகை என்ன அல்லது வேறு ஏதா இயற்க காரணம் நோய்கள் அல்லது வேறு புற காரணங்கள் ஐத்து நோய்கள் அல்ல போன மாதிரி இருந்திருக்கலாம் மா அல்லது இப்படி அப்படி போரிட்டு இருந்தால் இந்த நீண்ட நாள் மனிதன் பின்வாங்கி காடுகள்ல இருக்கிற இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் காடுகளா இருக்கிற வெமசன் காடுகள் போன்ற காடுகள்ல அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் இருந்திருக்கலாமே என்ற ஒரு கேள்வி உம் அது சிந்திக்க வேண்டிய கேள்விதான் ஆனா எல்லா விலங்கினங்களுக்கும் எல்லா விலங்கங்களுக்கும் அதனுடைய அந்த ஜெனஸ் அந்த அதாவது குடும்பம் என்னுடைய மற்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார் ஆனால் மனித குலத்துக்கு மட்டும் அது இல்லாமல் போயுள்ளது மனித அந்த ஹோமினிட் குரூப்புக்குள்ள எங்கி இருக்கிறது ஒரே ஒரு விலங்கு தான் அப்ப அழிஞ்சு போனவற்றை நாங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் என்றால் அது போசல்ஸ் ஆராயுத மூலம் பலியன்டோலஜி என்ற விஞ்ஞானத்துறையினர் தான் அதை கண்டுபிடித்து நீண்டதால் ஹோமோரெக்டஸ் அப்படி பல்வேறு அழிந்த உயிரினங்களை சொல்லுகிறார் அப்ப மிஞ்சி இருக்கிறது இந்த ஹோமோ செபியன்ஸ் மட்டும் அவ இந்த மெஞ்சி இருந்த அது இது மட்டுமே இருக்கிறதான அந்த வினோதத்துக்கான காரணத்தை தான் இவர் விளங்கப்படுகிறார் அப்படியான காரணம் வந்து அதாவது இது இதை வந்து இதுக்கு முந்தைய கட்டத்திலே பல பேர் வந்து இது மனித குலத்தினுடைய முன்னேற்றமாக பார்த்தார் இவரும் அதே மாதிரி மனித குலத்தின முன்னேற்றமா பாக்குற அதே நேரத்துல இது ஒரு மனிதனுடைய வீழ்ச்சி எண்ணம் பாக்குற இனிக்குவாலிட்டியை பற்றி சொன்னேன் இன் இனிக்குவாலிட்டி மனிதன் படைத்தது அவன் தனக்கு தானே தேடி கொண்ட வினை அப்படியான ஒரு இன்னிக்குவாலிட்டி சிம்பன்சிட்ட இல்ல தேனீக்கள்கிட்ட இல்ல ஆனா அவர்கிட்டையும் ஒரு வகையான இன்னிக்வாலிட்டி இருக்குதுதான் அது எப்படி என்றால் வலிமை உள்ள ஆண் சிம்பென்சி அந்த குழுவுக்கு தலைமை வாங்க வாய்க்குது பெண் சிம்பென்சி கொஞ்சம் டிபெண்ட் ஆயிருக்குது அடுத்தது குழந்தைகளான சிம்பென்சிகள் அவற்றினுடைய அரவணைப்பிலே தங்கி இருக்கின்றன பிறகு இவர் முதுமை அடைந்து போற போது அவர் ஒதுக்கப்படுகிறார் புதிய ஒரு தலைமை உருவாகுது இப்படியான ஒரு சில அடிப்படையான வேற்றுமைகள் இருந்தாலும் மனிதன் அடைந்தது போன்ற பெரு வீழ்ச்சியை வேறு எந்த விலங்கினமும் அடையவில்லை அப்படியான ஒரு கருத்தும் இவருடைய இதுகளை எல்லாத்தினூடாகவும் போகுது அதே போல மனிதன் இயக்கிக்கை செய்த அடிவு உதாரணமாக இந்த கோதுமை என்பது நெல் என்பது அது ஒரு ஒரு வகை பொருள் அது இயற்கையாக வளர்ந்த புல் சில இடங்கள் மட்டும்தான் இருந்தது அமெரிக்காவுக்கு அந்த புல் மனிதனால தான் கொண்டு வரப்பட்டது அது அமெரிக்க கண்டத்தை கண்டுபிடித்த பிறகு அப்படி கண்டுபிடித்த பிறகு இன்றைக்கு அது எல்லா பயிரினங்களையும் அழித்து போட்டு சதுர கிலோமீட்டர் கணக்கிலே ஆயிரக்கணக்கான சதுர கிலோமீட்டருக்கு ஒரே கோதுமை புல்வழி அப்ப இது இது வந்து ஒரு பெரிய சூழலியலே ஒரு அடிப்படையான மாற்றத்தை உண்டாக்கியது அதாவது மொனோக்ராப்ட் மொனோகல்ச்சர் தாவரங்கள் விஷயத்தில் செலக்டட் தாவரங்கள் மட்டும் உலகம் முழுவதையும் ஆடுது 
நெல் பயிர் கோதுமை மரவள்ளிக்கிழங்கு இப்படியான சில பால்வி ஓட்ஸ் இப்படியான சில தானியங்கள் மட்டும்தான் ஆனா ஆயிரக்கணக்கான தேனிய இனங்கள் எல்லாம் அப்ப இது அந்த பயோடைவர்சிட்டியே மனிதன் செயற்கையாக மாத்தி ஒவ்வொரு கட்டத்திலேயும் குற்றவாளி கூண்டுல நிறுத்துகிறார் மனிதன் மிருகங்களை வதைச்சு ஏறு உழுகிறதுக்கு சுதந்திரமா இருந்த எருதுகளை கொண்டு அதாவது காட்டெருமைகள் அவ்வளவு சுதந்திரமா தெரிந்தன அவற்றுக்கு இருக்கிற சுதந்திரத்தை இவன் பறித்தான் ஜல்லிக்கட்டு அப்படித்தானே சார் ஜல்லிக்கட்டு அப்படித்தான் பறந்து திரிஞ்ச கிளிய கூட்டிக்கு வந்து தண்ட தண்ட சந்தோஷத்துக்காண்டி கூட்டுக்கு அடைக்கிறாங்க திருமண பந்தம் கூட அப்படி ஒரு கட்டு வந்து வந்துடும் என்ன குறைக்கு குடும்பம் சொத்து தனி மனிதன் அந்த மத ஒரு இடத்திலே அந்த பேர் போட்ட படம் ஒன்றிலே இருந்தது அந்த படத்தை எடுத்து விட்டார் நினைக்கிறேன் அவன் ஒரு வீட்டை அமைத்து கொள்ளுகிறான் வீடு என்பது எனது வீடு எனது மனிதன் முந்தைய கட்டத்திலே அறியாத ஒரு கான்செப்ட் இல்ல இன்றைய மனிதன் உலகம் முழுக்க தனக்கு சுய லாபத்துக்காண்டி தந்த லாபத்துக்காண்டி சொல்வார்கள் வீட்டுல பெற்று என்ன வீட்டு செல்ல பிராணி வளர்க்கிறோம் ஒன்று செல்ல பிராணிக்கு எவ்வளவு நாங்கள் தொல்லைய கொடுக்கிறோம் நாங்கள் விரும்புறபடியா வச்சுக்கிறோம் என்ற நன்மை காண்டி என்னுடைய பாலியல் ஆசைகளை கூட நிறுத்தி வைக்கிறோம் என்ன கஷ்டம் செஞ்சதா பிடிக்கல எனக்கு நம்ம மிரந்த ஏன் நாங்கள் பூங்கொண்ட கூட பெரிய இடத்துல வளர்ற பூங்கொண்ட ஒரு சின்ன சாடிக்க வளர்க்கிறோம் அதுக்கு பெரிய தண்டனை ஏன் அங்க வேப்ப மரம் வேப்ப மரங்க வளர வேண்டியது முத்தத்துல பெரிய சேயத்துல வளர வேண்டிய வேப்ப மரத்தை நாங்கள் ஒரு சின்ன சாடிக்க பூச்சாடிக்க நட்டு ஹோல் கொண்டு வச்சிருக்கிறோம் என்னங்க லிவிங் ரூமுக்கு அது இன்றைய மனிதன் இல்ல சார் இன்றைய மனிதன் இல்ல மனிதனுடைய வரலாற்றிலேயே பல பல கட்ட காலகட்டங்கள்ல நடந்த தீமை தான் இது தீமைகள் தான் இவை மட்டுப்படுத்தல்கள் இயற்கையிலே நிகழ்கிறோம் அது உண்டு விழுகின்ற விதைகள்ல பாட்டுல இந்த இப்ப சொல்லுவாரு ஒரு விதை வந்து பாறை பந்தர இப்ப என்ன பாலைவனத்துல விழுகுது என்னொன்று பாறை இடுக்குல விழுகுது என்னொன்று பாதி ஓரத்துல விழுகுது என்னொன்று ஒவ்வொன்று ஒரு மாதிரி வளருது ஒரு மாதிரி வளருது அது இயற்கையிலே நடக்கிறதுதான் மனிதன் இப்படி செய்யறது வந்து இயற்கையின் ஒரு பகுதி என்று எடுக்கலாம் ஒன்னு இல்ல இல்ல ஒன்றின்றி அழிவில்தான் என்னொன்று ஆக்கம் இருக்கு அதுதான் இயற்க மனிதன் வந்து ஏனைய விலங்குகளை போலவே இருக்கிற பொழுது அவனால மற்ற விலங்குகளை பெரிதளவிலே தாக்க முடிய முடியவில்லை மற்ற தாவரங்களையோ விலங்குகளிலேயோ பெரிய எதிர்வினையோ உண்டாக்க முடியவில்லை அது ஒரு குறுகிய தாக்கமாக தான் இருந்தது எப்படி எங்களுக்கு தேனீக்கள் எங்களை வந்து அவற்றை சேர்ந்த போனால் அது தாக்குகிறதோ அதுபோல மனிதனும் வேறு மிருகங்களே தாவரங்களையோ தாக்கி இருக்கலாம் அது வேற ஆனால் அவன் எல்லாவற்றையும் மேனிப்புலே பண்ண வலிக்குத்தான் அப்படி என்றால் அவர் ஒரு விளக்கத்தை சொல்லுகிறார் இந்த கோழிகள் வந்து ஆதியிலே கோழிகள் வந்து ஆறு வருடங்கள் வரை அது இந்த ஜீவிய காலம் இருந்தது ஆனால் மனிதன் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு மேலே அல்லது மூன்று மாதத்துக்கு மேலே ஒரு சேவல் உயிரோட இருந்தால் அது கூடிய உணவை உணவிடும் ஆனபடியாக அது நட்டம் என்பதை கண்டுபிடித்த பிறகு அதனுடைய வாழ்வு காலத்தை ஆறு மாதத்தோடு முடிக்கிறான் சேற்ற ஆறு மாதம் இல்ல அல்லது மூன்று மாதத்தோடு முடிக்கிறான் 
காரணத்தினால இப்படி பத்தாயிரம் வருஷம் ஒரு இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷமா இந்த கோழிகளை இப்படியாக மாத்தி மாத்தி கொண்டு வா தொடர்ச்சியா மாத்தி மாத்தி கொண்டு வந்ததால அவற்றினுடைய டிஎன்ஏல அவற்றினுடைய ஜீனிலே அந்த வாழ்வு காலம் குறைக்கப்பட்டு அது மாற்றப்படுகிறது அது புறப்பட்ட இன்ஹெரிட்டட் அம்சமாக மாறுகிறது அப்படின்னு சொல்ல இப்படியாக எல்லா விலங்குகளையும் கூட மாத்தி இருக்கான் அவ எருதுகளை காயடிக்கிறது ஐயோ அது ஆபத்தை அவற்றினுடைய இனப்பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்துறது கட்டுப்படுத்துறது ஆனா பசுக்களை வேறு விதமாக ட்ரீட் பண்றது இப்படியா எல்லாம் பல விதமான மாறுதல்களை அவன் செய்திருக்கிறான் மனிதனே குற்றவாளி கொண்டில் என்ற புத்தகம் இதுதான் ஆனா இதுக்கு முந்தியவர்கள் அந்த மாதிரி பார்க்கல அந்த மாதிரி பார்க்காமல் மனிதனை ஒரு ப்ரொமேதியஸ் அதாவது நெருப்பை தேவலோகத்தில இருந்து திரட்டி திருடி கொண்டு வந்த அது போன்ற அந்த பகீரதன் போல அப்படியான அந்த கதைகளிலே வந்து மனிதன் வந்து அவனுடைய பேராற்றலை அவனுடைய புதுமை காணுகிற ஆஹ் ஆற்றலை தான் இவர்கள் முந்தைய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மேற்படுத்தினார்கள் அப்படி சொல்லலாம் தனி என்று சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் போல வணக்கம் சண்மேலிங்கம் ஐயா மிக அருமையாக பெறப்பட்ட அந்த புத்தகத்தின் பற்றிய விளக்கத்தை தெளிவ கொடுத்த கேட்பதற்கு ஆவலாக இருந்தது மின்னும் இன்னும் இன்னும் சொல்லுவாரோ என்ற ஒரு என்ற ஒரு ஆசையை ஏற்படுத்தி கொண்டு தான் இருந்தது இந்த புத்தகம் வந்து இப்ப நாங்க பார்த்தீக்குள்ள ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு வெளிவந்ததுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் இந்த அறிவியல் உலகத்துல விஞ்ஞான உலகத்துல பேர் கணக்க விஷயங்கள் நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது மாற்றங்கள் வந்து கொண்டு இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு நாங்கள் சொன்ன மாதிரியே விஞ்ஞானம் என்பது காலத்தால் புதுப்பிக்கப்படக்கூடியது என்பதற்கு அமைவாகத்தான் பல மாற்றங்கள் வருது உதாரணம் இந்த புத்தகத்தை கூறுவார்கள் வரலாற்றில் ஒரு மாற்றத்தை அறிவியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய புத்தகம் என்று கூறுவார் இப்படி அறிவியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய புத்தகங்கள் இருக்குது எனக்கு உதாரணமாக சொன்ன போனால் கலிலியோ எழுதின சிஸ்டம் என்றது ஒரு பெரிய ஒரு புத்தகம் பெரிய ஒரு மேட்டரை கொண்டு வந்தது அதே மாதிரி நாங்கள் நியூட்டன் பிரின்சிபியா அந்த புத்தகம் பார்த்தோம் என்றால் முழுதா மொத்தமாக ஒரு மேட்டரை கொண்டு வந்தது தொடர்ந்து நாங்கள் போய் கொண்டு கேக பிரீஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் சயின்ஸ் பிரீஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் டைம் அண்ட் ஸ்டீவன் ஹாக்கிங் என்ற புத்தகம் அதுக்கடுத்ததாக இந்த புத்தகம் பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த புத்தகத்துக்கு பிறகு வரைக்குள்ள எங்களை அறிவியல் உலகத்துல கண மேட்டங்களை கண்டுட்டு இருந்தாங்க இப்ப கணக்க மேட்டங்களை கண்டதைக்கலாம் கண்டபடியாக இந்த புத்தகத்தின் இருந்து வந்த அறிவியல் மேட்டங்கள் அறிவியல் தரவுகளோட மேலதிகமான மேட்டங்களும் வந்து இப்ப அது 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 சம்பந்தமான சில விஷயங்கள் நாங்கள் இங்க பார்த்தோம் நாங்கள் இப்ப உதாரணத்துக்கு நாங்கள் சொல்றோம் என்று சொன்னால் அந்த எழுபது வருஷ எழுபது ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முதல் அந்த ஏற்பட்ட அந்த மியூட்டேஷன் என்ன மாதிரி என்ற ஒரு கேள்வி எங்களுக்குள்ள இருக்குது அதை கூட இப்ப இவர்கள் கூறுகிறார்கள் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் ஹோமசேபியன்ஸ் ஹோமசேபியன்ஸ் என்று சொல்லிக்க நான் சேபியன்ஸ் சொல்றீங்க நாங்கள் அதை மதிமாந்தர் என்று சொல்லலாம் ஹோமசேபியன்ஸ் மதிமாந்தருக்கு என்ன நடந்தது என்று சொன்னால் அவைகளுக்கு அந்த நெருப்ப பாவிக்க தெரிஞ்சார்கள் அவர்களுக்கு என்று சொல்லி கூறுகிறார் நெருப்ப பாவிக்க தெரிஞ்சதால் என்ன நன்மை வந்தது என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட நியாண்டிக்கும் எங்களுக்கும் ஹோமசபியன்ஸுக்கும் ஒரே அளவான மூளை பருவன் இருந்தாலும் 
நாங்கள் இந்த உணவுகளை சூடாக்கி சாப்பிட்டதால எங்களுடைய நாங்கள் உட்கொண்ட உணவிட அறுபத்தஞ்சு வீதமான பகுதி எங்களோட மூளைக்கு போயிருக்குது அதே மாதிரி ஆனால் ஆனால் நியாண்டத்தல் போன்றவற்றை கூடிய அவைகளுக்கு வந்து பெரிய உடம்பு இருந்தது அப்ப அதுகளை எல்லாம் சமாளிக்கக்கூடிய தேவையான அளவுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கப்பட வேணும் அதை விட அவைகள் வந்து உங்கள் சூடான உணவுகளை சூடாக்கி சாப்பிடுறது அந்த வகையால அதுக்கும் ஆக மேலதிகமான சக்தி அங்க புகைக்க அவைக்கு மூளைக்கு போன சக்தி குறைகள் அப்ப இதனாலதான் ஹோமசேப்பியன்ஸ் ஹோமசேப்பியன்ஸ் வந்து அந்த எழுபது நேரம் வருஷத்துக்கு முதலுக்கு அவைக்கு மியூட்டேஷன் என்று இப்ப நாங்க கூறுகிற அந்த மேட்டம் அவைகளுக்குள்ள மூளையில ஏற்பட்டு அந்த மூளைய பாவித்துத்தான் அவர்கள் மற்ற இடங்கள் ஜனோவிஷன் மற்றது வேற வேறு இனங்கள் எல்லாத்தையும் மேற்கொண்டார்கள் என்றொரு ஒரு கருத்து இப்படி இந்த காலத்துல இருக்குது அதே மாதிரி இப்ப இப்ப நாங்க இப்ப புத்தகத்தை நாங்க பார்த்தோம் என்றால் மிக அழகாக வந்தாலும் அவற்ற கொள்கை வந்து என்ன மாதிரி வருது என்று சொன்னால் ஆஹ் ஆப்பிரிக்கா ஆப்பிரிக்காவை மையப்படுத்த அந்த மனித இனம் ஹோமசேவியன்ஸ் வந்த மாதிரியே சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் அப்ப ஹோமா எரக்டஸ்ல இருந்துதான் நீ ஹோம நியாண்டத்தும் வந்தது எங்கட இதையும் வந்தது ஹோம ஹோமசேப்பியன்ஸும் வந்தது ஆனால் அந்த ஹோம அந்த இதுல வந்து தப்பி நிக்கிறது நாங்க இப்ப ஹோமசேப்பியன்ஸ் கூட அந்த மூன்று பேரும் இந்த கால மூன்று பேரும் இந்த காலத்துல இருந்தாலும் அது காரணம் என்னன்னு சொன்னா இதையெல்லாம் முதல் முதலாக அந்த நெருப்பு அந்த பாதிக்கக்கூடியதாக இருந்ததுன்னு சொல்லி சொல்லினா அதை விட இவை டூல்ஸ் பாவிக்கிறீங்கனா டூல்ஸ் ஆயுதங்கள் பாவிக்கிறீங்கனா அந்த ஆயுதங்கள் பாவிக்க வச்சு கொண்டுதான் நாங்கள் இருநூறாயிரம் ஆண்டு முன்னர் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட இருநூறாயிரம் ஆண்டு முன்னர் அந்த ஆப்பிரிக்காவில தான் இருந்து மனித இனம் எல்லாரும் போனது என்று சொல்லி கூறுகிறார் ஆனால் தற்கால கண்டுபிடித்தலின் பாக்கைக்குள்ள இந்த இப்ப கிப்பத்தில் ஆய்வாளர்கள் இந்த கற்பனை பாக்கைக்குள்ள இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடங்கள் வெவ்வேறு இடங்கள் உதாரணத்துக்கு சொல்லியிருக்கல இந்தியாவில எல்லாம் பல்லாவரம் பகுதியில் எல்லாம் முன்னூறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட முன்னூறாயிரம் வருஷத்துக்கு மேற்பட்ட காலத்தில் எல்லாம் டூல்ஸ் இருக்குன்றது சொல்லி ஆனா இங்க வந்து ஒரு 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 பசுத்தம் கண்ட ஒரு படிவுகளும் காண இல்லை என்றால் இதுகளை வச்சு சொல்லினா இப்ப புது 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 சில ஆட்கள் இந்த கருத்துக்கள் வந்துட்டு என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் தனிய ஆப்பிரிக்கால மாத்திருந்தா மனித இனம் ஹோம ஹோமசேப்பியன் தோண்டி இருக்க வேண்டும் என்று இல்லை அதுக்கு நிகரான ஆக்கள் வேறு வேறு இடங்களிலும் தோண்டி இருக்கலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் ஒரு கருத்து கொண்டு வரார்கள் இது எவ்வளவு சரிவிலை என்று நான் சொல்ல வரே இல்லை இப்ப இது நான் என்ன சொல்ல வரேன் என்று சொன்னால் விஞ்ஞான என்பது காலத்தால் பொட்டி பொட்டிக்கப்படலாம் என்ற மாதிரி வரைக்குள்ள இவற்ற புத்தகத்தின் புத்தகத்தில் இருந்து கூட சில தெளிவுகள் எங்களுக்கு இதுக்கு அப்பாலும் வேறு வகையாக போகலாம் உதாரணத்துக்கு சொல்ல புகைக்குள்ள பிரின்சிபா அந்த புத்தக பிரின்சிபா அந்த புத்தகத்துல நியூட்டன் இருக்கைக்குள்ள அதுக்கு பிறகு அதுல இருந்து வளர்ந்து வந்த மேட்டங்கள் எங்களுக்கு பிறகு சயின்ஸ்ல ரிலேட்டிவிட்டி வந்தது இப்ப இந்த குவாண்டம் தேதி அதெல்லாம் வந்து வெவ்வேறு பாவைக்கு போயிட்டு வந்த விஷயம் பிசிக்ஸ் தான் ஆரம்பம் நான் நினைக்கிறேன் எல்லா எல்லா சயின்ஸு அது இன்னொரு விஷயம் என்னென்றால் இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றினது என்ற எங்களுக்கு தெளிவாக வழங்கப்பட்டிருந்தவர் ஜோர்ஜ் லெமிட்ரி என்ற ஒரு 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 மத போதகர் அவர் கொண்ட விஷயம் என்னென்று சொன்னால் நாங்கள் அந்த அறிவியல் விஞ்ஞானம் என்றதையும் ஆன்மீகம் என்றதையும் ஒன்றாக கலக்கக்கூடாது ரெண்டும் வேறு வேறான அந்த பகையாகத்தான் நாங்க பார்க்க வேணும் நான் நினைக்கிறேன் ஹலாரி சொன்னது கூட அவர் கூட கூடிய பட்சம் அதை விளக்கித்தான் அதாவது அறிவியல் என்றதையும் ஆன்மீகம் என்றதையும் விளக்கித்தான் அவரும் பார்த்திருக்கா எனக்கு தெரிஞ்சது இப்ப இது இது எந்த எந்த கருத்துக்கள் சொல்ல வேணுமா இருந்தது சொன்னேன் இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு எனக்கு கிடைச்சதுக்கு நன்றி என்னுடைய நினை என்னுடைய கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு மற்றது இந்த சிவபாலு மாஸ்டர் கிட்ட மாதிரி அந்த 
டைனோசர்ஸ் என்ற காலம் வந்து நான் நிறைய அவர்கள் சொல்றார்கள் அறுபத்தி அஞ்சு மில்லியன் மெசங்களுக்கு முதல் தான் டைனோசர்ஸ் இருக்கிறது ஹோமோசேபிள்ஸ் மனிதர் வேலைக்குள்ள அது வந்து கிட்டத்தட்ட இருநூறு ஆயிரம் மெட்ட மட்டும் புத்தகம் படி பார்த்தீங்க ஒரு பெரிய அங்களை அங்களை ஐயா கண்மணிங்க மயங்காமல் சொல்லி வளர்த்தியிருந்தேன் இந்த நிசாத்துக்கு நன்றி நிகழ்வுகள் உங்களுக்கு என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுது என்றத நீங்கள் வளர்த்துங்கள் நன்றி நாங்கள் இப்போ மூன்று மணி தியாகங்களுக்கு மேல் செலவிட்டு விட்டோம் நினைக்கிறேன் ரெண்டரை மணி தியாகத்துக்கு மேலே அப்படின்னாலே சுப்பிரமணியம் ஐயா அல்லது டாக்டர் லம்போதன் அவர்களோ ஒரு முடிமுறையை கூறிவிட்டு அதுக்கு பின்னர் விருப்பமானவர்கள் தங்கி இன்னொரு பத்து நிமிஷம் பதினைஞ்சு நிமிஷம் பேசிக் கொள்ளலாம் புதியாரன் கையொத்தி இருக்கிறார் அவரோட க கேட்டுட்டு நன்றி 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 நான் வந்து புத்தகம் வாசிக்கவில்லை புத்தகத்தினுடைய மட்டையை மட்டும்தான் பார்த்துள்ளேன் ஆனால் இந்த நூலை தமிழ் சங்கம் உங்களை செய்ய சொல்லி சொன்னதும் அதற்கு சிவபாலு ஆசிரியர் உதவி செய்ததும் பாராட்டத்தக்கது நான் இந்த புத்தகம் வந்து நான் நீங்க சொன்னதன் பிறகுதான் நான் பார்த்தேன் கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் அப்பொழுதுதான் தெரிந்தது ஹீப்ரு மொழியில எழுதப்பட்டு இப்பொழுது ஐம்பது மொழிகளுக்கு மேலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது பத்து லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட நூல்கள் விழப்பட்டுள்ளது என்பது வியப்பையும் தருகிறது மகிழ்ச்சியையும் தருகிறது அந்த வகையிலே நான் ஒரு கருத்தை சொல்லிவிட்டு என்னிடம் பல கேள்விகள் இருக்கிறது ஆனால் நான் கேட்பதற்கு நேரம் இருக்குமோ தெரியவில்லை என்னுடைய கருத்தை மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் முக்கியமாக எல்லோருக்கும் தெரியும் தமிழிலே காசை ஆழ்பவர்களை வந்து காசாளர் என்பார்கள் பேச்சு ஆழ்பவர்களை பேச்சாளர் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் இன்று சண்முகம் ஐயா அவர்கள் எழுத்து ஆளும் எழுத்தாளர் என்பது மட்டுமல்ல அவர் கதையை ஆளும் கதையாளரும் ஆனார் கதை அழைப்பவர் இல்லை கதையை ஆளுகின்றவர் அதுபோல பேச்சை பேச்சை ஆளுகின்ற பேச்சாளரும் ஆகிவிட்டார் ஆகையினாலும் அழிவாளரும் என்ன எழுத்து எழுத்து ஆளுகின்ற எழுத்தாளர் ஆகிய சண்முகம் ஐயா அவர்கள் கழுத்தி அமுக்கினால் கழுத்தி அமுக்கினால் எப்படி மூச்சு திணறமோ அப்படிப்பட்ட தகவல்களை தனி தனக்கே உரிய பாணியில் தரமாக தாராளமாக தந்தார் செப்பியன்ஸ் என்ற இந்த நூலை செம்மையாக கற்று செப்பித்தார் சர்மலிங்கம் சண்முகலிங்கம் ஐயா என்றால் மகிழ் புகழ்ச்சி அல்ல அது என் மனதில் வந்த ஒரு நிகழ்ச்சி எனக்கு பல கேள்விகள் உண்டு ஆனால் நான் என்னென்ன எல்லா கேள்வியும் முறையாக கேட்க முடியுமோ தெரியவில்லை ஒன்றை மட்டும் முதலாவதாக கேட்கிறேன் இந்த அறிவு புரட்சி வேண் வேளாண்மை புரட்சி என்பன ப்ரீ ஹிஸ்டோரிக் இராவில வந்தது அப்ப இதை வந்து எப்படி அவர்கள் எந்த ஆதாரத்தை காட்டி நிறுவினார் என்பதை பற்றி எனக்கு தெரியவில்லை ஏனென்று சொன்னால் வந்து இஸ் அ சயின்டிபிக் ரீசன் என்று காட்ட முடியும் எப்படி இது அவருடைய கற்பனையில் இருந்து உதித்தவைகளா இவைகள் என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது நீங்கள் இந்த காட்டின அந்த பவர் பாயிண்ட்லேயே காட்டப்பட்ட அந்த ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து எப்படி அவர்கள் மூவ் பண்ணார்கள் என்பதற்கு நான் ஒப்போசிட்டாக வேறு டயக்ராம் என்னட்ட இருக்கிறது இது இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் விடப்பட்ட அந்த இதில் இருந்து போன மாதிரியான ஒரு டயக்ராம் இருக்கிறது ஐரோனோ வேற அதை காட்டி இருக்கிறார் அப்படியான ஒரு அதை பற்றிய ஒரு குழப்ப நிலை ஒன்று எனக்கு இருக்கிறது அடுத்ததாக வந்து இந்த விவசாய புயற்சி புரட்சியின் பிறகுதான் இந்த சமத்துவம் தோன்றியது என்ற விதமாக சொல்லி சமத்துவம் இன்மைதான் நாகரிகம் என்ற விதமாக சமத்துவம் இன்மைதான் நாகரிகம் சிவிலைசேஷன் என்ற விதமாக நீங்கள் ஒரு கருத்து சொன்னீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் சரியோ தெரியவில்லை ஆஹ் அது இப்ப கண்டினியூ பண்ணுது இப்ப வந்து சமத்துவம் இன்மைதான் இருந்து கொண்டு இருக்கு இப்பொழுது அந்த நாளில் இருந்து அதுதான் நாகரிக வளர்ச்சியாண்ட ஒரு கேள்வி இருக்கிறது பட் இன்னொன்று வந்து நான் நினைத்தேன் வந்து தமிழர்களிடம் தான் பம்பு பேச்சு இருக்குது என்று நான் நினைத்தேன் தமிழர்கள் தான் பம்பு பேசுவது நினைத்தேன் மனித இனமே அப்படித்தான் என்று சொல்லுகிற பொழுது எனக்கு சரியாக ஆச்சரியமாக இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது கூட வம்பு பேசுபவர்கள் இருக்கிறார்கள் எங்களுடைய ஆக்கள் அப்பொழுது நான் நினைக்கிறேன் எங்களுடைய ஆக்களை எல்லோரும் இருக்கிறார்கள் அப்ப இன்னும் அவர்கள் அந்த சேப்பிய நிலையில் இருந்து மாறவில்லையா என்ற ஒரு கேள்வியும் என்னிடம் இருக்கிறது இன்னும் நாகரிகம் அடைந்து வளரவில்லையா என்ற ஒரு கேள்வியும் என்னிடம் இருக்கிறது அதற்கு பிறகு வந்து இந்த ஆப்பிரிக்கா என்பது ஆசியா என்பது இந்த கண்டங்கள் எல்லாம் பிறகு 
எவ்வளவோ இடிகேஷன் டெவலப் பண்ணா அப்புறம் மேபி அஞ்சூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதான் இருந்திருக்கலாம் இந்த கண்டங்களை பிடித்ததும் பெயரிட்டதும் இந்தியா என்று சொன்னதும் இலங்கை என்று சொன்னதும் லாங்குவேஜ் ஆனா அந்த காலத்திலே வந்து ஆப்பிரிக்கா என்று சொல்லி ஒரு இடத்தை இருந்தேன் அப்படி என்று சொல்லி இருக்க முடியும் என்றால் இந்தியா ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியா எல்லாம் ஒரே இணைஞ்சதாக இருந்திருக்கிறது அப்ப எப்படி அந்த அந்த முதல் குரங்கு தமிழ் குரங்கா இருந்திருக்க சாத்தியம் இல்லையா என்ற ஒரு கேள்வியும் என்னிடம் இருக்கிறது எனக்கு ஒரு கேள்வி எனக்கு ரெண்டு கேள்வி உதயகரன் உரையாட வந்தாரா கவிதை பாட வந்தாரா என்று முதல் எது மூனையில சொன்னது ரெண்டாவது இது முடித்து வைக்க வந்தாரா இன்னொரு கூட்டத்தை தொடக்கி வைத்த வந்தாரா என்றா ஒரு கேள்வி சொல்லி ஒன்பது கேள்வி அப்படியே அடக்கி விட்டார் இந்த ஒன்பது கேள்வி வென்று ஒரு அரங்கு வைக்கலாம் ஒன்றும்ிரவசிரவசிரவசிரவசிரவசிரவசிரவசிரவசிரவசிரவசிரவசிரவசிரவசிரவசிரவசிரவசிரவசிரவசிரவசிரவசிரவசிரவசிரவ
ஆஹ் இது என்ன சொன்ன மாதிரி இப்ப உதயந்த கருத்தை வச்சு பார்க்கும் பொழுது டாக்டர் சொன்னதை வச்சு பார்க்கும் பொழுது அடுத்த இதுல இருந்து இன்னொரு நூல்களை போகலாம் தளத்துக்கு நாங்கள் போகலாம் போறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கு இது நாங்கள் இன்னாரு ஆய்ந்து ஆராய்ந்து எல்லாம் முடியல எங்களுக்கு இதை செய்யறது இதை விட வேற ஆள் இல்ல எங்களுக்கு இல்ல அப்படியே கொடுத்தாச்சு நான் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்ல விரும்புறேன் சார் சொல்லுங்கள் என்னென்றால் உண்மையாக இது நான் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் காரணம் நாங்கள் சொன்ன போல ஏற்கனவே பல முறை வாசித்த பொழுது இந்த புத்தகத்தை பற்றி நான் பேச விரும்பி இருக்கிறேன் உண்மையா சொல்ல போன நானும் பைபம் வாசித்த பொழுது தான் இதை பற்றி பேச உணவு விரும்பி இருந்தாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முந்தி ஆனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் தீர்மானிச்ச என்னடா இது நாங்கள் பேசுகிற விஷயம் அல்ல இது சண்முகலிங்கம் போன்ற சிந்தனையாளர்கள் கூடாக பேசப்பட வேண்டிய விஷயம் என்று ஏன்னா சண்முகலிங்கம் அவர்களுக்கு எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற மற்ற எல்லாருடையும் கூட ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இருக்கு அவருக்கு சில விசேடமான பார்வைகள் இருக்கின்றன அணுகுமுறைகள் இருக்கின்றன எனவே நான் ஏற்கனவே சண்முகலிங்கம் அவர்களிடம் இந்த புத்தகத்தை பற்றி கட்சி அவர் இடையிலேயும் இருக்கா நீங்கள் சொன்னீங்க இடையிலேயும் ரெண்டு மூணு செமினார்கள் அவர் வந்து இந்த புத்தகத்தை பற்றி பேசியிருக்கார் என்று நீங்கள் இதை பேசுங்கள் என்று நான் இருக்கிறதால ஒரு வருஷத்துக்கு முந்தைய அவரிடம் கேட்டிருந்தேன் நீங்கள் இந்த ரெண்டு புத்தகம் இதையும் மற்றதையும் சேர்த்து பேச வேண்டும் ஆனால் கையில் புத்தகம் இருக்கும் கொள்ள தாரம் நீங்கள் வாசிக்கிறது என்று கூட சொல்லிட்டேன் அவருக்கு அவர் நேர கை தமிழ் தமிழாக்கம் கையில் இல்லையன்னு அப்போ தான் அவர் டக்கண்டு சொன்னார் தான் வை செப்மன் வைத்திலிங்கம் பற்றிய விஷயத்தை நான் பேசுகிறேன் என்று கடந்த ஆண்டு ஒரு உரை நிகழ்த்தினவர் அந்த நேரம் அவருக்கு அந்த புத்தகம் இப்போ அந்த புத்தகம் வந்து சேர்ந்து விட்டது அவர் அதை ஒப்பு நான் நான் உண்மையாக கேட்டது அவரிடம் இந்த நிகழ்ச்சி தயாரிக்க போகும் பொழுது நானும் அகிலும் இந்த இந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு யாரை கூப்பிடலாம் என்று உங்களோடய நாங்கள் கேட்ட பொழுது நான் உடனே இவரை தன்முனிக்கு திரட்டுகிறார் ரெண்டையும் செய்யும் கொண்டு கேட்டார் இந்த ரெண்டு புத்தகத்தையும் பேசும் கோசம் ரெண்டு நவர் அவர் கொஞ்சம் யோசிச்சு போட்டு சொன்னார் ஒரு புத்தகத்தை நான் பேசுகிறேன் சேப்பி என் சார் பேசுகிறேன் அவர் தீர்மானப்படுத்துவது மிக நல்லது என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு புத்தகத்தை பேசும் பொழுது தான் முழுமையாக அதுக்குள்ளே போக முடியும் எனவே அந்த மற்ற புத்தகம் இன்னும் ஒரு தரப்பு பேசலாம் இப்போ எனவே தனியோ ஒருவர் மட்டும் அதை சொல் சொல்லி கொண்டு போக வேண்டிய தேவை இன்னொரு கட்டத்துக்கு கொண்டு போகலாம் நீங்கள் சொன்ன அந்த டியூஸ் என்ற புத்தகம் ஹோமோடியூஸ் என்ற அந்த புத்தகத்தை இன்னொருவர் பேசலாம் இன்றைக்கு தான் எடுத்துக்கொண்ட விஷயத்தை நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட மிக சிறப்பாக அவர் செய்திருக்கிறார்கள் அவர் செய்து அவர் செய்திருக்கிறார் அவர் விளையாட்டியிருக்கிறார் என்பது மட்டுமல்லாமல் இங்கே வந்திருந்தவர்கள் நான் உண்மையாக சந்தோஷப்படுற விஷயம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு நடந்த கலந்துரையாடல்ல இந்த கலந்துரையாடலை கலந்து கொண்ட நீங்கள் டாக்டர் ஆயிருந்தாலும் சரி மற்றது ப்ரொஃபஸர் சந்திரகாந்தன் ஆயிருந்தாலும் சரி ஸ்ரீ சிவபாலு கொஞ்சம் கந்த வேலுக்கு கொஞ்சம் கேள்வி கேட்டவர் மற்றது இப்ப கடைசியாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட் உதயன் என்னுடைய துணைவியார் மற்ற கனி விலநாதன் அனைவருமே மிக பொருத்தமாக அவரிடமிருந்து விடைய பெற்றுக்கொள்ளத்தக்க வகையிலே எழுப்பியதும் நாங்கள் ஒரு உயர்மட்ட சிந்தனையாளர்களாகவே தமிழ் சங்கத்தை திகழ்ந்து கொண்டு வருகிறோம் என்பதை உண்மையா சொல்ல போனா இன்றைய கருத்தரங்கு எங்களுக்கு அதை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது அப்ப இந்த இந்த விதமான உயர்நிலை கலந்துரையாடலுக்கு எங்களை எங்களுக்கு வாய்ப்பாக அமைந்த சண்முகலிங்கம் அவருடைய உரைக்கும் அதை அவர் பொறுமையாக எங்களோட ரெண்டு மனத்தியாலம் இருந்து ரெண்டரை மனத்தியாலம் மூன்று மனத்தியாலங்கள் இருந்து செய்ததற்கும் முதல் எங்கள் அனைவரின் சார்பிலும் சண்முகலிங்கம் அவர்களுக்கு நாங்கள் மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதுபோலவே இங்கே வந்து இந்த கலந்துராடலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த உங்கள் அனைவருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் என் சார்பிலும் என் குடும்ப சார்பிலும் அதே சமயத்திலே தமிழ்ச் சங்கத்தின் சார்பிலும் நாங்கள் மிகுந்த நன்றி அறிவை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சுருக்கமாக இந்த நூலை பற்றி கனடத்திலே கனபேர் எழுதியிருக்கிறார்கள் கனபேர் பேசி இருக்கிறார்கள் பல விஷயங்கள் எல்லாம் நாங்கள் தொகுத்து பார்த்துருக்கிறோம் சுருக்கமாக ஒரு ஒருவருடைய கருத்தை மட்டும் நான் சொல்லி என்னுடைய கர என்னுடைய முடிவை இந்த இதை நிறைவு செய்து விரும்புகிறேன் உயிரியல் தொல்லியல் மானுடவியல் சமூகவியல் நிலவியல் போன்ற அறிவுத்துறைகளை கொண்டு தன் நூலுக்கான அடிப்படைகளை திரட்டி இருக்கிறார் கராரே அவர்கள் அவரின் உழைப்பு பாராட்டத்தக்கது எனினும் அந்நூல் முன்வைப்பது அவரின் கோணத்திலான வரலாற்று புற பார்வையை மட்டும்தான் அதான் முக்கியமான விஷயம் இவ்வளவு சிறப்பாக எழுதப்பட்ட புத்தகம் அவருடைய பார்வை தான் இதே விஷயங்களை வைத்துக் கொண்டு இன்னொருவர் உங்களுக்குள்ளே ஒருவர் வேறொரு கோணத்திலேயும் இந்த வரலாற்றை எழுதலாம் என்பதை நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் 
തനിയേ ഇനി ഹരാറയിന്റെ പാർവയ്ക്കുള്ള അലതാനും പിടിയൊരു പാർവ വരമുണ്ടാവില്ല ഹരാറയിന്റെ ഹാർ പാർവയ്ക്കാണ് തരവുകളെ വിറ്റുകൊണ്ട് വേറൊരു കോണത്തിലെയും ചിന്തിക്കലാം പ്രീതൊരുവർ ഇതേ കട്ടുടൈപ്പ് ഇതേ ഇന്ത ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ഇന്ത ഹരാറയനോട് ഇന്ത രണ്ട് പുത്തങ്ങളെയോ മൂന്ന് പുത്തങ്ങളെയോ കട്ടുടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇന്നൊരു പുസ്തകത്തെ എഴുതുവർക്കാണ് സാധ്യമും ഇരിക്കുന്നത് ഇത് മുഖ്യമാണ് ചെയ്തത് കെപിയൽ തുള്ളുക്ക് വരുക വേളാണ്മയെ കണ്ടടൈന്ത പോലെ മനുജനൻ വീഴ്ത്തി തുവങ്ങി വിട്ടത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കടക്കിൽ നാങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരുയാടെല്ലാം കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മനുഷ്യനുടെ വീഴ്ത്തി തുടങ്ങി വേളാണ്മയെ കണ്ടടൈന്ത പോലെ മനുജനൻ വീഴ്ത്തി തുടങ്ങി വിട്ടത് എന്ന് ഹരാറെ കുറിപ്പിടുകരാർ ഉലകളവിൽ ഏർക്കപ്പെട്ട പുള്ളിയവരങ്ങളെയും കൊണ്ടുവന്ന് തരുകരാർ അത് വരലാറ്റ് വരലാറാകവും അവർ നിർവമയക്ഷിക്കരാർ എന്നാൽ അപ്പടി എളിമയാകും ഒപ്പുകൊണ്ടുവിട മുടിയവില്ലേ നീങ്കൾ അനേവരം ഇന്റെ കരുത്ത് ഒപ്പുകൊണ്ടുവരീരള അതാവത് എന്റെ എന്റെ സേപ്പിയൻ എന്നെ സന്ന വേളാണ്മയെ കണ്ടടൈന്ത പോലെ മനുജനൻ വീഴ്ത്തി തുവങ്ങി വിട്ടകൾ എന്ന് തുവങ്ങി ഉലക അളവിൽ ഏർക്കപ്പെട്ട പുള്ളിവരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹരാരെ അതെ വരലാറ്റ് തരപ്പാക നിർവവിയക്ഷിക്കരാർ എന്നാൽ അപ്പടി എളിമയാകും ഒപ്പുകൊണ്ടുവിട മുടിയവില്ലേ മേലും എതയെല്ലാം മനിതുകലം മേമ്പാട് എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വന്നതോ എതയെല്ലാം മനിതുകലം മേമ്പാട് എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വന്നതോ അതെയെല്ലാം വീഴ്ചക്കാന കാരണങ്ങളാക കരാറെ കാട്ടുകരാർ നീങ്കൾ ചട്ടം മറം ഒഴുക്കം എന്ത് ചൊല്ലുക അത്തരം വിഷയങ്ങളും വീഴ്ചക്കാനതാകവേ കാട്ടുകരാർ കൊണ്ട് അവരിൻ തരപ്പ് വാദങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുവർ വെള്ളയ നിറത്തെ പൂസ് മറ്റവർ കറുപ്പൈ പൂസുപോത് പോകുന്ന മുയറ്റി അത് വെള്ളയും കറുപ്പും പൂസുപോരിൻ പാർ വൈസാറുന്നത് ഇത് കടസിയാക ചൊല്ല ഒരു ചൊല്ലപ്പെട്ട വിഷയം ഒരു വെറുവെറുപ്പ് നാവലിൻ പാണിയിൽ ഇന്ത തകവൽ ഇന്റെ നൂലിൽ അടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഒരു വെറുവെറുപ്പ് നാവലിൻ പാണിയിൽ ഇന്ത തകവൽ അടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതന മനിതുകര വരലാറ്റിൻ ചുരുക്കത്തെ ചൊല്ലിയിരിക്കും ഹരാരെ മൂന്ന് വിധ പുരക്ഷികളെ മുൻവെക്കരാർ അറിവ് പുരക്ഷി വേളാൺ പുരക്ഷി മറ്റും അറിവിയൽ പുരക്ഷി ഈ മൂന്ന് പുരക്ഷികളെയും കുറിച്ച് പൊതുചിത്രം ഉണ്ട് അവർ ഉറവാക്കി അതയെ വരലാറാക നിർവവും പേലയെ ചെയ്തിരിക്കരാർ അതയെ കട്ടുടയ്ക്കൽ മുറയിൽ മേൽക്കൊണ്ടിരിക്കരാർ അവർ താൻ പുരിതലിൽ മനിതകുലത്തിൻ ചുരുക്ക വരളാർ എൺപത് അവർ അതിനാലാണ് അവർ തലപ്പെട്ടിരിക്കലാം ഇനി ഒരേ ഒരു വരിതാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന ഇന്ത്രയ നവീന ചൂളൽ നെരുക്കടികളെ കണ്ട് അതർ ചൂളലിൻ നെരുക്കടികളെ കണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ആണിവേർ കടന്ന കാലത്തിൽ ഇരുപ്പതാക ചൊന്നതാലേയേ അതർക്ക് ഇന്റെ പ്രബല തന്മ കിടക്കും ഇന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കിടക്ക പ്രബലം എൺപത് എന്നവെന്ന് സൊന്നാൽ ചൊല്ലപ്പെട്ട വിടയങ്ങൾ ഉണ്ടതല്ല ഇന്ത്രയ സമൂഹത്തിൻ നെരുക്കടികൾക്ക് കടന്ന കാലം താൻ വിത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നത് പോകേണ്ട ഒരു തന്മയെ ചൊല്ലുവതിനാൽ താൻ അന്നൂൽ ഒരു കോട്ട്പാട്ട് അടിപ്പടയിലാണ് ചട്ടകത്തെ മുൻമൊഴിയവില്ലേ തകവറലെ തൊകുത്തു അതൻ വഴി ഒരു കലഹ ചട്ടകത്തെ നമുക്ക് കൈയളിത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ശക്തിവേൽ എന്ന് ചൊല്ലപ്പെടുകേണ്ടവർ കോപ്പിച്ചിട്ട് പാളയത്തിലെ എന്തുകളതി ഒരു കുറിപ്പ് കിട്ടത്തിൽ ഇത് ബാധിച്ച പൊഴുത് എനക്കും എന്റെ കരുത്ത് അവർ ഒരു ഒരു കലഹ കുറിപ്പൈ എങ്കിൽ മത്തിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നാർ എനിവേ ഞാൻ ചൊല്ലുകിന്ന വിഷയം എന്നാൽ ഇന്റെ പുസ്തകം മുടിയവില്ലേ ഹരാരെ എങ്ങളെ ഒരു പുതു വകയിൽ ചിന്തിക്ക ചെയ്തിരിക്കുന്നാർ എന്റെ വയ്യിൽ നാങ്കളെ കൂടെ നീങ്കളെ കൂടെ ഇതേ പോലെ ഇതവിടെ ഇന്നൊരു കട്ട കട്ടത്തുക്ക് ഇന്റെ വരലാറ്റെ കൊണ്ടു ചെല്ലാം എന്ന് ചൊല്ലുകിന്ന ഒരു തുണിമെ തന്നിരിക്കുന്നാർ ഞാൻ നിക്കുന്നേൻ ഉണ്മയിലെ എന്റെ നൂൽ ഒരു മുഖ്യമാന വരലാറ്റ് തിരുപ്പത്തെ കാട്ടുകരുത് നാങ്കൾ ഇന്നൊരു കട്ടത്തുക്ക് എങ്ങളെ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ തന്നെ വളർത്തി കൊണ്ടു ചെല്വതർക്ക് ചൊല്ലുകിന്നത് ഇവരുടെ തരുകിറ തരവുകളെ കട്ടുടൈത്ത് ഇന്നൊരു ഘട്ടത്തേക്ക് ഇന്നൊരു വകയാണ് നൂറുകളെ എഴുതുകർക്കാണ് തൂണ്ടുതലെ തരുകിറത് അന്ത വകയിലെ എന്റെ കരുത്തരങ്ക് എങ്ങളെ പുതിയ വകയിലെ ചിന്തിക്ക വെച്ചിരിക്കരുത് എന്ന് കൂറി എങ്ങൾക്ക് ഇപ്പടിയാണ് വിളക്കിക്കൊള്ളുവതർക്കാണ് ഒരു തളത്തി അമയ്ത്തിട്ടുണ്ട് മതിപ്പുക്കുറിയ നണ്ബർ ഷൺമോളിംഗ് അവർ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടുതിർക്കണെങ്ക അവർ സമ്മതിച്ചതും എന്ത് ചെയ്തതും എനിക്ക് കിടക്കും പെരുമഹിഷ്ടി എന്പതെയും കൂറി പല തിരുമ്പവും തിരുമ്പവും ഉങ്ങൾക്ക് നന്ദി കൂറി തമിഴ് ചങ്കത്തിൻ ചാർവി ഉങ്ങൾ അനേവർക്കും നന്ദി കൂറി എന്നുടെ ഇടവർക്കുകയും നന്ദി വണക്കം